ম্যানেজ করেছিলাম ঠিক আছে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট থেকে শুরু করে ডিলিট পর্যন্ত আচ্ছা বেসিক যে ক্রুড অপারেশন গুলো আগে জাস্ট টেস্ট করেছিলাম এগুলো আমরা अप्लाई করলাম তো আমরা যদি আমাদের ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্টে আসি অল ক্যাটাগরিতে তো এখানে সবকিছু মোটামুটি পেয়ে যাচ্ছে তো আজকে আরো কিছু অ্যাডভান্স ফিচার শিখবো তার মধ্যে রয়েছে আমাদের এখানে দেখতেছেন এই যে কিছু স্ট্যাটাসের বাটন ছিল ঠিক না এগুলোকে আমরা ডাইনামিক করা সার্চটা ডাইনামিক করা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এন্ট্রি পার পেজ এটা ডাইনামিক করা এগুলো একটু ডাইনামিক করে ফেলতে হবে তো এটা করার আগে আমাদেরকে কিছু এরকম এই ক্যাটাগরি আর একটু বাড়াইতে হবে আর কি হ্যাঁ এখানে তো অল্প কিছু ক্যাটাগরি আছে আমরা কিছু ক্যাটাগরি একটু ইনক্রিজ করি ধরুন পঞ্চাশটা বা ষাটটা একটু ক্যাটাগরি তৈরি করি র্যান্ডম কিছু ক্যান্ডিডেটা দিয়ে তো এখানে যদি দেখি জাস্ট পঞ্চাশটা ইউজার ক্যাটাগরি জন্য একটা ফলো তৈরি করলাম তো আমি যখন এই সিটটা রান হবে তখন অটোমেটিক্যালি পঞ্চাশটা রান হয়ে যাবে আর কি পঞ্চাশটা সিট পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট হবে তো এখান থেকে যেটা করতে পারেন ওই যে আমাদের যেটা ছিল এনপিএম সম্ভবত একটা কিছু তৈরি করছিলাম আমরা আচ্ছা এখানে একটা কমান্ড তৈরি করে ফেলতে পারেন তাহলে খুব সহজে এটা হয়ে যাবে ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে ডিবি সিট ঠিক আছে তো ডিবি সিট দিয়ে এখানে শুধু লিখে দেন আসলে কোন ফাইলটা রান হবে তো ফাইল রান হবে কোনটা ফাইল রান হবে হচ্ছে এই যে মডেলসের মধ্যে হচ্ছে কি কোনটা রান হবে আচ্ছা এটা বাইরে ছিল ঠিক না যে ডিবি সিট ডট জেস তো এখানে শুধু লিখে দাম নোট ডিবি ডট সি ডট জেস ঠিক আছে তো এতটুকু হলে আপনার কাজ শেষ আর কি তাহলে প্রতিবার হচ্ছে এই জিনিসটা লিখতে হবে না আপনার হচ্ছে এনপিএম রান ডিবি সিট দিলে হবে অনেকটা হচ্ছে একটা কমান্ডের মতো কাজ করবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি এনপিএম রান ডিবি হচ্ছে কি সিট তো সে মোটামুটি হচ্ছে কি ইউজার টেবিল ছাড়া আমাদের বাকি যে সিটগুলো আছে দেখেন সবগুলো একটা একটা করে রান করে ফেলতেছে মেবি শেষ হ্যাঁ তা আমরা যদি একটু ডেটাবেসটা চেক করি ক্যাটাগরিসে যাই এই যে দেখেন প্রায় অনেকগুলো তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এই যে একশো একচল্লিশ একশো একশো একান্ন কত থেকে যে শুরু হয়েছে আচ্ছা ইনক্রিমেন্টটা একটু বেশি করে হয়েছে আর কি আচ্ছা প্রবলেম নাই জাস্ট ইউনিক কিছু হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি দরকার ছিল সেটা আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে ওকে ডান এখানে আসলে ঝামেলা হওয়ার কারণ কি ছিল ইন্ডেক্স নামে কি কোনো কিছু ছিল এখানে ইন্ডেক্স নামে কোনো কিছু নাই কিন্তু অনেক বেশি করে রান হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা থাকুক আপাতত অনেকগুলো ক্যাটাগরি দরকার সেটা তৈরি হয়েছে এটা হইলে চলবে আর এখন যদি আমরা ব্যাক এন্ডে আসি এখানে এসে যদি রিলোড দেয় এই তখন দেখবেন বিশাল একটা লিস্ট ঠিক না এখন কথা হচ্ছে এই এখানে যদি আমার পাঁচশো ক্যাটাগরি থাকতো তাহলে কি পেস্ট অনেক নিচে চলে যেত না তো হ্যাঁ তো এই সমস্যার সমাধানের জন্য যেটা আসে সেটা হচ্ছে পেজিনেশন হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন আমাদের একটা ডেমো ডিজাইন করা আছে হ্যাঁ যে আমরা এখানে কিছু পেজিনেশন বা পেজ কানেক্ট করতে পারি তো এই কাজটাই আজকে আমাদের প্রথম কাজ হ্যাঁ যে পেজিনেশন করা তো এই কাজটা করার জন্য মঙ্গুয়ের কিছু কুইরি আছে বা মঙ্গুজের কিছু মঙ্গ মঙ্গুজ যেটাই বলেন মঙ্গো ডিবির কিছু কুইরি আছে সেগুলো রান করলে আপনি পার্ট বাই পার্ট কিছু কিছু করে রান করতে পারবেন ঠিক আছে তো ফুল ডিটেলস দেখার জন্য আপনি মঙ্গুজে চলে আসতে পারেন এখানে যদি আসেন মঙ্গুজ এখানে আর অনেক কুয়েরি আছে আমি জাস্ট কিছু ইউজ করবো বাকিগুলো হচ্ছে আপনারা নিজে থেকে দেখে নিতে পারেন আর কি মঙ্গুজ 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 টক্স তো ডক্সে আসার পর দেখবেন এখানে আপনার এই যে কোয়েরিজগুলো আছে হ্যাঁ এই কোয়েরিস তো কোয়েরিসে মোটামুটি অনেকগুলো ডেটা এখানে থাকে আর এছাড়া আরও কিছু পাবেন আপনি এগ্রিগেশনগুলো কোথায় যাই হ্যাঁ এখানে মোটামুটি সবগুলো আছে ক্রিকেট থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আর এখানেও সবগুলো নাই তবে কোয়েরিতে থাকতে পারে কোয়েরি এই যে এটাই একদম হায়ার থেকে শুরু করে মানে যতগুলো আপনার প্রয়োজন সবগুলো আপনার লাগবে তো প্রথমে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার স্কিপ এবং টেক হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি 
দশটা দশটা করে দেখতে চান হ্যাঁ ধরুন আমার কাছে ডেটা আছে হচ্ছে কয়টা পঞ্চাশটা এখন আমি চাই পাঁচটা পাঁচটা করে দেখতে তাহলে আমি টোটাল কয়বার মানে কয়বার লুপ করলে বা হচ্ছে কয়বার ভিজিট করলে আমি সবগুলো দেখতে পারবো দশবার ঠিক না মানে প্রতিবারে পাঁচটা করে হ্যাঁ তো আমাকে এমন একটা কোয়েরি রান করতে হবে যে প্রতিবার আমাকে যদি আমি পাঁচটা চাই পাঁচটা করে দিবে দশটা চাই দশটা করে দিবে ঠিক আছে তো এটা করার জন্য আপনার এখানে যেটা আছে এর নাম হচ্ছে আপনার লিমিট হ্যাঁ এই যে লিমিট যে আপনি কয়টা করে চান আর আর একটা হচ্ছে আপনার এখানে হয়ে গেল লিমিট এই যে স্কিপ হ্যাঁ লিমিট আর একটা হচ্ছে কি স্কিপ এই দুইটা দিয়ে আপনি কাজটা করতে পারবেন তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের মেন কোয়েরি কি ছিল হ্যাঁ তো মেন মেন কোয়েরি দেখার জন্য আপনাকে এই যে আপনার ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে আসতে হবে হ্যাঁ তো ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে আপনি কি করছেন এই যে যদি আপনি অলে আসেন সেখানে দেখতে পারবেন যে ফাইন ডট পপুলেট ক্রিয়েটর দেন এক্সেক আর এই যে আমরা যে একটা কোয়েরি রান করলাম কোয়েরি রান করার সিদ্ধান্ত নিলাম স্কিপ এবং হচ্ছে কি লিমিট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফাইন্ডের পরে রান করতে হয় ঠিক আছে ফাইন্ডের আগে যদি করেন তখন কাজ করবে না তো আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কি লিমিট হ্যাঁ তো লিমিট আমি বলে দিলাম যে আমি আসলে কয়টা করে চাই হ্যাঁ তো আমি বললাম হচ্ছে আমি চাই হচ্ছে দশটা করে হ্যাঁ আর প্রতিবারে আমি স্কিপ করতে চাই কয়টা করে স্কিপ করতে চাই ধরেন হচ্ছে যদি লিমিট দশটা হয় আমি দশটাই দিই হ্যাঁ মানে দশটা দশটা করে একটা হচ্ছে কমন একটা প্যাটার্ন আর কি হ্যাঁ বেশ সাধারণত দশটা থাকে তো এ দশ আসলে আমরা সাধারণত এভাবে লিখি না হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এটাকে পাঠাই হ্যাঁ কিভাবে পাঠাই ওই যে রিকোয়েস্টের মাধ্যমে একটা কোয়েরি প্যারাম পাঠাই আর কি হ্যাঁ যার মাধ্যমে এই স্ক্রিপ্টটা আমরা রিসিভ করি হ্যাঁ যে আসলে আমি কোথায় বা হচ্ছে কি বলা যায় এটাকে আসলে আমি কতটা স্কিপ করতে চাই আর কি তো আমি আপাতত হচ্ছে দশই দিচ্ছি দশ দিলে দেখেন কি হয় তো আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে বা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি চলে আসি আসার পর যদি রিলোড দেই রিলোড দিতে হবে দেখেন কয়টা দিছে দশটা মানে হচ্ছে দেখেন সে আমাকে একষট্টি থেকে শুরু করে কয়টা দিছে একশো একান্ন যেমন ধরুন আমি যদি এ প্লাস ওয়ান দিই মানে এ ওয়ান হলো হ্যাঁ এখন যদি আমি দিই এ প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এর মানে হবে এ ইলেভেন ঠিক আছে তো এখানে একটু মানে আমাকে কি বলা যায় লজিক্যালি এরর হয়েছে আর কি হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে একটা ফার্স্ট প্যাকেট বলে দেন তাহলে সে যেটা করবে ওই ইন্ডেক্সের সাথে প্রথমে এক যোগ করবে দেন হচ্ছে ক্যাটাগরির সাথে অ্যাপেন্ড হবে ঠিক আছে তো এই ভুলের কারণে আপনি ওই এগারো পনেরো এভাবে দেখতেছিলেন আর কি তো আসলে ভুল ছিল না আমি কিন্তু এখানে একটু কন্ডিশনালি ভুল ছিল বলা যায় আর কি তো আমি যদি ডিবিসিটা আরেকবার রান করি এখন আশা করি সঠিকটাই দেখতে পারবো ঠিক আছে রান হয়ে যাক শেষ হইলেও আরেকটা যেটা করা যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য আমরা উপরে গুলো একটু অফ রাখি হ্যাঁ উপরে যে পাটটা রাখছি না এটা একটু অফ রাখি জাস্ট ওই এক থেকে শুরু হোক তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন গুলা ঠিকঠাক থাকবে আর কি ঠিক আছে स्किप कर স্কিপ বিশ তাহলে শুরু হওয়ার কথা কত থেকে আমার একুশ থেকে শুরু হওয়ার কথা ঠিক না রিলোড দিলে আমরা হয়তো এটাই দেখব এই বিষয়টাকে সলভ করতে হবে বারবার লগ আউট হয়ে যায় কেন আচ্ছা দেখেন যে একুশ থেকে কত পর্যন্ত আসছে তিরিশ পর্যন্ত হ্যাঁ তাহলে এই জিনিসটা যদি ঠিকঠাক থাকে বা হচ্ছে মানে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা ওকে এখন 
এই যে আমাদের এই জায়গা থেকে বিষয়টা কন্ট্রোল করতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমত যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমার কাছে কয়টা ডেটা আছে সেটা আমাকে বের করতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমরা কিভাবে করতে পারি হয়তো আমরা কাউন্ট দিয়ে করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তো কাউন্ট করার জন্য আপনি যদি এখানে লিখেন ধরুন আমি নিচেই দিলাম এখানে নিচে দিলাম হচ্ছে লেট কাউন্ট কাউন্ট ইকোয়াল আপনি যদি বলে দেন যে অ্যাওয়েজ ক্যাটাগরি মডেল ডট হচ্ছে কি কাউন্ট এটা লিখলে হবে সে আপনাকে কয়টা ডেটা আপনার কাছে আছে সে পুরো ডেটাটা কাউন্ট করে দিয়ে দিবে তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম কাউন্ট ঠিক আছে তো কাউন্টটা যদি আমি আমার ফ্রন্ট এন্ডে পাঠিয়ে দিই ধরুন হচ্ছে আমি এই যে অল ডট ই জি এসে তো আমি পাঠিয়ে দিলাম মানে আমার ফ্রন্ট এন্ডে পাঠিয়ে দিলে আমি এখানে দেখতে পারবো তো এখানে দেখেন শোয়িং ওয়ান টু টেন অফ ফিফটি সেভেন এন্ট্রিস ঠিক না এরকম একটা টেক্সট আমাদের কাছে থাকে তো এটা আসলে স্ট্যাটিক এখন আমরা এই যে ফিফটি সেভেনটা আছে এতটুকুকে ডাইনামিক করে ফেলবো তো ডাইনামিক করার জন্য যে ফিফটি সেভেনটাকে একটু কেটে দেবেন আর যদি ই আউট লেখেন আর এখানে যে কাউন্টটা বলে দেন তাহলে সে অটোমেটিক্যালি যে কাউন্ট করে আসছে ওই কাউন্টের সংখ্যাটাই আপনাকে रेडी करते ठीक है तो छोट एक स्क्रिप्ट आगे तैरी रेखे जस्ट हमें दीची तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्टर मध्य जस्ट एक मेथड लिखती क्रिएट पेजिनेशन नाम पेजिनेशन अच्छा করে দিলে হয়তো ভালো হতো বাট এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি সমস্যা হবে না খুব একটা তো আমি একটা ফাংশন তৈরি করলাম ফাংশনের নাম হচ্ছে কি ক্রিয়েট পেজিনেশন তো ক্রিয়েট পেজিনেশন কি করে সে হচ্ছে তিনটা প্যারামিটার রিসিভ করে তো প্রথম প্যারামিটারের নাম কি পেজিনেশন অ্যামাউন্ট হ্যাঁ যে আসলে আমি কয়টা করে পেজিনেশন চাই তাহলে আমরা কয়টা করে চাই দশটা করে ঠিক না তাই আর বাই ডিফল্ট আমি এখানে দশ দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ বাই ডিফল্ট দিচ্ছি দশ এর বছর ডেটা কাউন্ট হ্যাঁ তো আসলে ডেটা কাউন্টটা হচ্ছে কি ওই যে আমরা যে কাউন্ট পাইছি না একটু আগে যে একটা কাউন্ট পেলাম না এই কাউন্টটাই হচ্ছে কি আমার এখানের কাউন্ট হ্যাঁ তো এখানে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ইকুয়াল দিয়ে বলতে পারেন হচ্ছে জাবা স্ক্রিপ্টের মধ্যে কেন এবার এটা লিখতেছি হ্যাঁ আসলে এই পেজটা যখন রেন্ডার হয় তখন সে আসলে স্ক্রিপ্ট বা জাবা স্ক্রিপ্ট চিনে না যখন ফুলি রেন্ডার হয়ে যায় তখন সে চিনে আর কি ঠিক আছে তা আমি যদি ই আউট লিখি ই আউট এখানে হচ্ছে আপনাকে কাউন্টটা লিখে দিতে হবে ঠিক আছে আর এখানে যেটা করবেন একটা ব্যাকটিক্সের মধ্যে এই জিনিসটা লিখবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো না লিখলেও কাজ করতো আর আরেকটা যেটা করব আমি হচ্ছে এই লেখাটা শুরুতে হ্যাঁ জাস্ট একটা প্লাস অ্যাড করে দিব হ্যাঁ কারণ যেহেতু আমি কাউন্টটায় কী করলাম স্ট্রিং কনভার্ট করছি না যেহেতু স্ট্রিং এর ভিতরে লিখছি তার মানে কি সে একটা স্ট্রিং তা আমি জানি এটা একটা নাম্বার তো প্লাস ইউজ করলে কি হবে সে আবার নাম্বার কনভার্ট হয়ে যাবে বিষয়টা বোঝা গেছে নাহলে কিন্তু ডেটা কাউন্ট নিয়ে আমি আর পরবর্তীতে কাজ করতে পারবো না সে জানবে এটা স্ট্রিং সে ওইভাবে ট্রিট করবে হ্যাঁ সে যোগ বিয়োগ ভাগ করে এগুলো করতে গেলে আটকে যাবে এরপর দেখেন কারেন্ট পেজ হ্যাঁ তো কারেন্ট পেজ হচ্ছে আমি বাই ডিফল্ট ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ যে কেউ যদি কোনো কিছু না দেয় তাহলে কত আসবে ওয়ান এরপর আসেন এই যে পেজ কাউন্ট হ্যাঁ তো পেজ কাউন্ট সে কি করতেছে দেখেন ডেটা কাউন্ট বাই পেজিনেশন অ্যামাউন্ট তো ডেটা কাউন্ট মানে কি আমার পঞ্চাশটা ডেটা আর দশ দিয়ে ভাগ করলো তাহলে আমি কত পেলাম পঞ্চাশ পেলাম তো ম্যাট ডট সিল মানি হচ্ছে যদি আমার ডেটা আসে এরকম যে ফর্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন তাহলে আমার কত আসবে ফিফটি আসবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর দেখেন ম্যাক্সিমাম মানে ম্যাক্স ডিসপ্লেস পেজেস ফাইভ এর মানে হচ্ছে এই যে খেয়াল করে দেখেন এই আমাদের এখানে একটু কয়টা দেখাচ্ছে তিনটা এখন আমার যদি পাঁচ হাজার ডেটা থাকে এটা তো লম্বা হয়ে একদম স্ক্রিন বাইট হয়ে চলে যাবে ঠিক না তো আমাকে তো এটাকে আটকাইতে হবে তো আমি বললাম যে আসলে আমার যত ডেটাই থাকুক সর্বোচ্চ পেজিনেশন কয়টা হবে পাঁচটা না না পাঁচটা পাঁচটা আচ্ছা এরপর দেখেন আমি একটা জাস্ট স্ট্রিং নিলাম হ্যাঁ পেজিনেশন স্টেমেল যেটা আমার আমরা অলরেডি পরিচিত আর কি যে আমরা বিভিন্ন ডেটা রেন্ডার করতাম না টেবিলের জন্য লিস্টের জন্য ওই কাজটাই আমি এখানে করলাম হ্যাঁ পেজিনেশন স্টেমেল এগুলো হচ্ছে কি একটা ফাঁকা স্ট্রিং এরপর হচ্ছে আমি এখানে কি করবো অ্যাপেন্ট করবো আর কি স্টেমেলগুলো অ্যাপেন্ট করবো এরপর দেখেন এই যে স্টার্ট পেজ ইকুয়াল ওয়ান হ্যাঁ সে জাস্ট পেজ স্টার্ট শুরু করবে ওয়ান থেকে মিনস হচ্ছে যে এখানে শুরু হচ্ছে কত থেকে ওয়ান থেকে না এই আর কি এরপর দেখেন পেজ কাউন্ট হ্যাঁ যে আসলে এখানে পেজ কাউন্ট গেটার দেন ম্যাক্স ডিসপ্লেস পেজেস 
যদি এই পেজ কাউন্ট হ্যাঁ যে যে আমরা যেটা পেজ কাউন্ট পাচ্ছি টোটাল কতগুলো পেজ হবে সেটা যদি ম্যাক্স মানে ম্যাক্স ডিসপ্লেড পেজের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে সে কিছু একটা করবে কি করবে দেখ মিডল পেজ হ্যাঁ মানে কিছু এক কিছু ডেটা দেখবেন মানে কিছু কিছু পেজে দেখবেন সে যেটা আচ্ছা আমি এতটুকু হচ্ছে আপনাদেরকে একটা জাস্ট একটু রেন্ডার করে দেখাই হ্যাঁ তাহলে হয়তো বিষয়টা আরও সহজে এক্সপ্লেন করা যাবে পেজের নামে একটা আইডি নেই বিষয়টা ক্লিয়ার হবে প্রথমে এটার আউটপুট একটু দেখাই আর কি আসলে যেটা আমি তৈরি করে রাখছি এটার আউটপুটটা কীরকম আর রিলোড দেন এখানে একটা এই যে হয়ে গেল এই যে দেখেন প্রি আচ্ছা এটা উপরে দেই হ্যাঁ মেনের ভিতরে দিয়ে দিই সমস্যা করব কেন এই যে দেখেন এই যে ওয়ান এ মাঝখানে দেখছেন এগুলোকে বলছে সে মিডেল পেজ ঠিক আছে আর এই যে শুরুতে ওয়ান শেষে কত পঞ্চাশ মানে সে প্রথমটা শেষটা ঠিকই রাখছে আর মাঝখানে হচ্ছে আর নতুন করে পাঁচটাকে কি করে দিছে রেন্ডার করে দিছে হ্যাঁ তো আপনি যখন সুইচ করবেন সে হচ্ছে ওইটাকে সেন্টারে রেখে পাঁচটা দেখাবে বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখানে দেখেন পেস কাউন্ট যদি ম্যাক্স ডিসপ্লে এর চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন সে যেটা করবে দেখেন সে হচ্ছে ওই যে আমাদের শেষে যে পেজটা দেখায় না বাই ডিফল্ট দেখেন আমাদের শেষে কিন্তু একটা পেজ সে দেখায় পঞ্চাশ সে তখন আর হচ্ছে এই জায়গাতে ওই গ্যাপটা রাখবে না সে পুরোটাই আপনাকে কি করবে দেখাবে আচ্ছা তো এখানে দেখেন কারেন্ট পেজ যদি লেস দেন মিডেল পেজ হয় তাহলে হচ্ছে কি এন পেজ ইকুয়াল ম্যাক্স ডিসপ্লেস পেজ হ্যাঁ মানে হচ্ছে কারেন্ট পেজটা যদি আমার মিডেলের চেয়ে বড় হয়ে যায় তার মানে তো আমার কি নাই মানে ছোট আন নাই সে যেটা করলো ম্যাক্স ডিসপ্লে পেজের যেটা মানে পঞ্চাশ যেটা সেটাই হচ্ছে কি এন পেজের মধ্যে সে সেভ করে ফেললো এরপর দেখেন কারেন্ট পেজ যদি গ্রেটার দেন ইকুয়াল পেজ কাউন্ট মাইনাস মিডেল পেজ হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমার তো পেজ কাউন্ট করে আমি একটা কিছু পাচ্ছি ঠিক না এই যে পেজ কাউন্টে আমি একটা কিছু পাচ্ছি তো সে যেটা করবে এটা থেকে মিডেল ক্লাস যেটা মিডেল পেজ যেটা সেটাকে বিয়োগ করবে হ্যাঁ করে হচ্ছে এক দিয়ে যোগ করলো করার পর সে দেখলো যে আসলে কারেন্ট পেজটা ওই অ্যামাউন্ট থেকে বড় কিনা যদি হয় তাহলে সে স্টার্ট পেজকে ওইটা রাখবে মানে হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে ওই যে আমার কিন্তু দুইটা জিনিস দরকার আমার স্টার্ট পেজ কত আর এন্ড পেজ কত সে কি করতেছে ওই যে ম্যাক্স ডিসপ্লে যে পেজটা আছে সেটা দিয়ে সে কি করে নিচ্ছে মানে ওই যে পাঁচ দশে পঞ্চাশ তার মানে হচ্ছে কি আমার ম্যাক্সিমাম কত হবে দশ না ওই দশটা হচ্ছে আমার মানে দশটা হচ্ছে আমার এন্ড হ্যাঁ সে এখানে নিয়ে নিল আর স্টার্ট পেজ হচ্ছে ওই মাঝখানের যে ডেটাটা আছে এটাকে বিয়োগ করে সে স্টার্ট পেজটা নিয়ে নিল আর যদি কোনো কিছুই না পায় হ্যাঁ তাহলে সে যেটা করবে ওই যে আমার মানে স্টার্ট পেজ এই পার্টটা একটু হিসাব করে বলি হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে এই এতটুকুর সাথে রিলেটেড হ্যাঁ মানে তেত্রিশ আর সাঁত্রিশ সে এই দুইটা জিনিসই মূলত রিসিভ করছে সে প্রথমে মিডেলটাকে খুঁজছে যে আসলে আমার বর্তমান কাউন্ট কত তো বর্তমান কাউন্ট ধরেন হচ্ছে আমি পঁয়ত্রিশ নাম্বার পেজে আসি তাহলে সে যেটা যেটা করে দুই বিয়োগ করে আর কি হ্যাঁ সে দুই বিয়োগ করে পিছনে আসে তো এসে দেখে এটা তেত্রিশ আর এন্ড হচ্ছে কত সাঁত্রিশ সে এটাই মূলত বের করতেছে ঠিক আছে মানে স্টার্ট এন্ড এই দুইটা ফিক্সড কিন্তু এই এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের এখন ক্যালকুলেট করার বিষয় যে আসলে আমি যে পাঁচটা দেখাবো এখানে এটা আমি কিসের উপর ভিত্তি করে দেখাবো তো আমি বললাম যে আমি প্রথমে কোন পেজে আছে সেটা আমি প্রথমে বের করতেছি তো করার পর আমি যদি দেখি যে আমার মিডেল নাম্বার যেটা হ্যাঁ বা হচ্ছে কারেন্ট পেজ যদি হয় আমার পঁয়ত্রিশ এবং সে যদি আমার এন পেজের চেয়ে ছোট হয় মানে অনেক ছোট হয় তখন সে কি করে এখান থেকে একটু বাড়ায় নেয় হ্যাঁ দুই পেজ বাড়ায় আর দুই পেজ কমায় তাহলে সে যেটা হলো একটা লিমিট পেয়ে গেল যে আমি ছিলাম পঁয়ত্রিশ পেজে দুই কমাইলে তেত্রিশ আর দুই বাড়াইলে কত সাঁত্রিশ এই জায়গাটাই সে এখানে আর করলো যদি এটা না হয় হ্যাঁ ধরুন এন পেজও হলো না আমার স্টার্ট পেজও সে পাইলো না তখন সে যেটা করবে সে হচ্ছে ধরুন আমার কাছে ডেটে আসে তিনটা তখন কি হবে তো সে হচ্ছে মিডেল পেজ থেকে এক বিয়োগ করে আর এক যোগ করে ঠিক আছে এখানে এখন সংক্ষেপে যদি হিসাবটা বলি আর কি ওকে তো অনেক ডিবাক করে করা যার কারণে ফুল এক্সপ্লেনটা দেখাতে পারতেছি না প্রচুর সময় লেগে যেত আর কি আচ্ছা এরপর দেখেন জেনারেট দ্য স্টেমেল পেজ তো আমরা কিন্তু অলরেডি মাঝখানের যে পার্টটা আছে তার জন্য স্টার্ট পেজ এবং এন্ড পেজ পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো পাওয়ার পর যেটা করলাম দেখেন আমি প্রথমে মানে বাই ডিফল্ট একটা প্রিফ আর মানে একটা প্রিফ প্রথমে অ্যাপেন্ড করে নিলাম হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে প্রথমে যে বাটনটা আছে প্রিফ এটা তো একটা স্টেমেল তো বাই ডিফল্ট আমি কি করলাম ওই যে আমার যে স্টেমেলটা আছে ওই স্টেমেলের মধ্যে আমি প্রথমে এটা নিয়ে নিলাম যে আমার প্রিভের মধ্যে এটা থাকবে এরপর আমি করলাম কি এই যে স্টার্ট পেজ গ্রেটার দেন ওয়ান হ্যাঁ স্টার্ট পে
একের চেয়ে বড় হয় মানে সরি দুই এর চেয়ে বড় হয় তখন সে কি করবে এই যে দেখেন তিনটা ডট 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 কি করবে কনক্যাট করবে মানে স্টেপ বাই স্টেপ আসতেছে প্রথমে ট্রিপটাকে সে এই প্রেজেন্টেশন স্টিমএলে অ্যাপেন্ড করলো দেন যদি একটা ডেটার বেশি হয় তখন সে হচ্ছে ওয়ানকে অ্যাপেন্ড করলো যদি দুই এর বেশি হয় এক তো অ্যাপেন্ড করলোই দেন কি করলো মানে কন্ডিশনের ভিতরে কিন্তু কন্ডিশন আছে হ্যাঁ এটা একটু চেক করতে হবে নেক্সটেড কন্ডিশন কিন্তু প্রথমে চেক করলো এক এর বেশি কিনা যদি একের বড় হয় একও থাকবে আবার এই তিনটা ডট ডটও থাকবে হ্যাঁ এটাকে মূলত ইলিপস বলে আর কি ঠিক আছে এরপর আসেন ওই যে মাঝখানে যে পেজগুলো আছে ওই যে আপনি তেত্রিশ আর সাঁত্রিশ বের করছেন হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে এই জায়গাতে সে রেন্ডার করে ফেলছে দেখেন লেট আই কোয়াল স্টার্ট পেজ আই লেস দেন এন পেজ আই প্লাস প্লাস হ্যাঁ তো সে ওই যে আপনি যে মিডল পেজটা বের করছেন না স্টার্ট পেজ এন পেজ এই যে এখানে একটা কাবিরাজি করে বের করলেন হ্যাঁ যে আপনার মিডল নাম্বারটা বের করে মানে আপনার কারেন্ট পেজের উপর ভিত্তি করে আপনি মিডল নাম্বারটা বের করলেন হ্যাঁ করে হচ্ছে কি করলেন আপনি স্টার্ট আর এন্ডে যে পাঁচটা লেন্থ পেলেন হ্যাঁ সর্বোচ্চ কিন্তু আপনি পাঁচটাই দেখাবেন ওই পাঁচ লেনটাই সে এখানে লুপ করলো তো লুপ করে সে হচ্ছে এই পাঁচটা নাম্বারকে অ্যাপেন্ড করলো করার পর দেখেন পরবর্তী কাজছে আবার সে দেখলো যে এই পেজ কাউন্ট এন পেজ যেটা হ্যাঁ এই যে এন পেজটা আসলে পেজ কাউন্ট থেকে ছোট কি না যদি দেখা যায় ছোট ধরেন হচ্ছে আমার এন পেজই হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে তো আমার এটা আর দেখানোর দরকার নাই ঠিক না কারণ আমি একদম শেষের পাঁচের মধ্যেই আসি তাহলে কি আমরা ডট ডট দেখানোর দরকার আছে নাই আমি আসি শেষের পাশে হ্যাঁ তখন সে কি করবে এই জায়গাটা করবে না আর যদি এমন হয় যে না সে ছোট তখন সে হচ্ছে যে এক মাইনাস করবে দেন তিনটা ডট দিবে আর হচ্ছে এই যে স্পেস কাউন্ট যেটা আর কি হ্যাঁ এই যে ফিফটিন যেটা ওই ফিফটিনটাকে সে এখানে অ্যাপেন্ড করে দিবে আর সর্বশেষ হচ্ছে নেক্সটটা বাকি থাকে ওই নেক্সট অ্যাড করে দিল বুঝে গেছে এ হচ্ছে টোটাল সামারি হ্যাঁ আপনি জাস্ট প্রেজেন্টেশনটা শুরু করবেন ডেটা কমপ্লিট করবেন তো করার পর যেটা হয় যে এখানে হচ্ছে মানে গো টু পেজ আমি আমি একটা মেথড করে রাখছি হ্যাঁ যে স্পন্সরে দেখার জন্য আর কি আসলে আমি কত নম্বর পেজে আসি তো এখানে আসলে কি হচ্ছে ওই যে পেজ কাউন্টার যাতে স্পন্সরে দেখাবে হ্যাঁ এই পেজের কোনো কাজ নাই এখন তো সর্বশেষ যেটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে একটা পেজিনেট আমি একটা আইডি নিলাম যে পেজিনেট আইডি তো এই আইডিয়ার মধ্যে আমি জাস্ট কি করে দিচ্ছি রেন্ডার করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এই কাজটা এখন আমাদের রিয়েল টাইম ডেটা দিয়ে লাগবে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে দশ হ্যাঁ তো দশ আমি জানি আমার দশ করে লাগবে তো পরবর্তীটা দেখেন যে আমার টোটাল ডেটা কয়টা ঠিক না তো টোটাল ডেটা হচ্ছে দেখেন আমি অলরেডি এখানে দিয়ে রাখছি তারপর হচ্ছে আমি যেটা করতে পারি ধরুন হচ্ছে টোটাল ডেটা কাউন্ট বাই ডিফল্ট আমি এখানে জিরো দেখি হ্যাঁ যে আমার ডেটা হচ্ছে জিরো কোনো ডেটা নাই কারেন্ট পেজ ওয়ান থাকুক মানে আমি ফাংশন কল না করা পর্যন্ত কি হবে না সে এক্সিকিউট হবে না আর কি তো আমি হচ্ছে কাউন্টটা সার্ভার থেকে রিসিভ করলাম করে এই ফাংশনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে কারেন্ট পেজ কত থেকে আমি দেখাবো হ্যাঁ তো আমি আপাতত বলেছি আমার কারেন্ট পেজ হচ্ছে কত ওয়ান হ্যাঁ তো ওয়ান দেওয়ার পর আমি যদি এখন যদি আমরা রিলোড দেই হ্যাঁ রিলোড এই যে দেখেন এক থেকে পাঁচ পাওয়া গেছে সর্বোচ্চ কয়টা পেজ হওয়ার কথা পাঁচটা না হ্যাঁ এই জায়গাটা এরপর দেখেন যদি আমরা আরো বাড়াই হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে প্রেজিনেশন বাড়াই দিই ধরুন এখানে আচ্ছা স্কিপ জিরো দেন ধরুন হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমরা স্কিপ জিরো দিচ্ছি কোনো ডেটা স্কিপ করলাম না আর এখানে যেটা করি আচ্ছা এটা না সরি আমরা এটা ফ্রন্ট এন্ডে চেঞ্জ করলেই হবে ফ্রন্ট এন্ডে চেঞ্জ বলতে ধরুন আমি প্রেজিনেশন চাই হচ্ছে চারটা করে হ্যাঁ তাহলে কয়টা হয় চার পঁচিশ একশো মানে পঞ্চাশ তো ভাগ যায় না না পাঁচটা করে দিই তাহলে তো বোঝা যাবে নাকি দশটা হওয়া উচিত ঠিক আছে তাহলে দেখেন যদি আমরা এখন রিলোড দিই আবার লগ ইন করতে হবে কারণ সার্ভার রিস্টার্ট নিছে এই যে এখন দেখেন এক থেকে পাঁচ আমি আসি এক নাম্বার পেজে ঠিক আছে যার ফলে দেখেন প্রথমে আর ওই যে ডট 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 দেখায় নেই হ্যাঁ এক থেকে পাঁচ দেন সে আরও পাঁচটাকে কি করলো না এখানে রেন্ডার করলো না সে দিছে কত দশ ঠিক আছে 
ওকে তার মানে মানে টেকনিক্যালি ওকে এখন ডাইনামিক্যালি এটাকে ওকে করতে হবে তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এই জিনিসটা এখানে না রেখে আমাদেরকে এই জায়গাতে রেন্ডার করে ফেলতে হবে হ্যাঁ তো এই জায়গাতে রেন্ডার করানোর জন্য আপনাকে স্টেপগুলো নিতে হবে তো প্রথমে দেখেন আসলে আমাদের এই যে পেজিনেশনের মতন প্রথমে কি ছিল হ্যাঁ প্রথমে ছিল এই যে এলআইটা হ্যাঁ এই এলআইটা হচ্ছে প্রিভিয়াস আর এই যে শেষেরটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ছিল হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এই যে আমরা এখানে একটা প্রিভ অ্যাড করতাম ঠিক না এই যে প্রিভ আমি প্রিভ অ্যাড না করে আমি ধরেন এখানে প্রথমত এটাকে পেস্ট করি পেস্ট করে দেন ডেটাটা শুধু রিমুভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এই প্রিফটা দরকার নেই আমি ধরেন এটাকে কেটে দিলাম আর এই মেথডটা কিছুক্ষণের জন্য রাখতে পারি রাখলাম এখানে এই যে এতে রাখলাম ঠিক আছে আর এটাকে আমি কেটে দিলাম এরপর দেখেন নেক্সট আসবে হ্যাঁ নেক্সট এই যে নেক্সট হচ্ছে এই যে এটা নেক্সটটাকে একদম সবার শেষে এসে এখানে অ্যাড করে দাম এই যে নেক্সট সবার শেষে এখানে অ্যাড করা আছে তো আমরা এটাকে নিচে নিয়ে আসি এখানে এটাকে বসাই দিই দেওয়ার পর আমাকে যেটা করতে হবে এই যে নেক্সটটা না শুধুমাত্র অন ক্লিকটা নিতে হবে হ্যাঁ অন ক্লিক হচ্ছে শুধু প্লাস করে দেবে ক্লিক করে দিয়ে আমি এখানে এটাকে অ্যাটাচ করে দিতে পারি ঠিক আছে এটাকে ধরুন আপাতত কেটে দিলাম এরপর দেখেন মাঝখানের পেজগুলো এখন রেন্ডার করতে হবে হ্যাঁ তো মাঝখানের বলতে হচ্ছে এই জায়গাটা ওকে তো এই জায়গাটা রেন্ডার করার জন্য আপনি যে কোনো একটা এলআই নিয়ে আসলেই হবে যে এখানে যা আছে একটা এলআইকে নিয়ে আসেন এলআইকে নিয়ে এসে এই যে এখানে পেস্ট করে দেন দেওয়ার পর আমি যেটা করব এই যে অন ক্লিক যেটা আছে এটা কোনো কাজ নাই আসলে এটা বলতে পারেন ইউজলেস জিনিস আর কি এই মুহূর্তে আমাদের তেমন একটা কাজ এই মুহূর্তে লাগবে না আর এই যে আইটা আছে এই আইটা হচ্ছে ওয়ানের জায়গাটা বসে যাবে ঠিক আছে সেমভাবে এই পার্টটা আপনাকে আরও দুই জায়গাতে দিতে হবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে এই এতে রিপ্লেস করতে হবে আর একটা হচ্ছে নিচের এতে রিপ্লেস করতে হবে ঠিক আছে দেন তো এটাকে ধরুন আমরা অন ক্লিকটা এখানে বসে দি বসিয়ে দিই আর এই ওয়ান যেটা আছে এখানে আপনি হার্ড করে ওয়ান লিখে দিতে পারেন হ্যাঁ কারণ এখানে থাকবেই ওয়ান আপনাকে খুব বেশি টেনশান করতে হবে না হ্যাঁ কিন্তু শেষেরটাতে আবার একটু ডাইনামিক হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে সে লাস্ট পেজ যেটা এটা কি মূলত এখানে না না এটাই ঠিক আছে এখানে প্রথমে দেন দেওয়ার পর এই জায়গাতে অন ক্লিকটা কপি করেন অন ক্লিকটা কপি করে এই অন ক্লিকের উপর রিপ্লেস করতে পারেন আর এই যে পেস কাউন্ট আছে এই পেস কাউন্টকে এখানে বসাইতে পারেন হ্যাঁ শেষ এখন দেখেন যদি আমরা এই যে পেজিনেশন পেজিনেট নামে যে একটা আইডি দিয়েছি এটা এখানে না দিয়ে আমি ধরেন এটাকে এই জায়গাতে বসাই দিলাম এই যে এই ইউএল এর মধ্যে হ্যাঁ আপনার কাজ শেষ ঠিক আছে আপনি পার্টটা ডিলিট করে দেন ওকে তখন এই পার্টটা ডাইনামিক হয়ে যাবে লোড এই দেখেন আসছে ওকে তো এই যে ডট ডটটাও একটু ঠিক করতে হবে ডট ডটটা ডট ডট হচ্ছে একটা এলআইয়ের মধ্যে রাখলেই হবে আর ডট ডটগুলো কোথায় এই যে এখানে আছে হ্যাঁ তো আমি এখানে একটা এলআই দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা ফ্ল্যাশ এলআই দিয়ে দিচ্ছি আর এই এলআইয়ের ক্লাসটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন আইটেম আর এখানে এ দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট এটা লিখলেই হবে ঠিক আছে সেমভাবে এতটুকু আপনাকে আর একটা ডট 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 আছে উপরে হ্যাঁ না নিচে মেবি এই যে নিচে এখানে দিয়ে দাম শেষ তাহলে আশা করি আর সমস্যা নেই হ্যাঁ এই যে না হইল না তো আচ্ছা হওয়ার কথাও না আর এখানে দেখেন চলবে হ্যাঁ আসলে আমার পেজ তো হচ্ছে ওয়ান যার কারণে আসেনি যদি পেজ চেঞ্জ করি তখন হয়তো ঠিকঠাক থাকবে আর কি ধরুন হচ্ছে আমার স্টার্ট পেজ কত দিচ্ছি আমি কারেন্ট পেজ ওয়ান না কারেন্ট পেজকে আমি এখান থেকে পাস করছি কারেন্ট পেজ হ্যাঁ না জাস্ট হচ্ছে যে কারেন্ট পেজটা একটু বাড়াই দিলে হবে আর কি হ্যাঁ তো কারেন্ট পেজ সম্ভবত আমরা ওয়ান দিয়ে রাখছি হ্যাঁ তো কারেন্ট পেজ আমি পাঁচ দিয়ে দিই তখন হচ্ছে ফুল আউটপুটটা দেখতে পারবেন এই যে এখন ঠিক আছে এ এক দিয়ে শুরু দশে শেষ আর মাঝখানে হচ্ছে কি এতটুকু আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ডান তাহলে এখন আসেন আমি যদি ওয়ানে ক্লিক করি তাহলে 
লোডের ব্যবস্থাটা করতে হবে হ্যাঁ তো প্রথমে যেটা করতে হবে আপনাকে এই লিংকটা বসাইতে হবে হ্যাঁ যে ওয়ানে ক্লিক করলে আসলে কি হবে ঠিক আছে তো ভাই জি তো প্রথমে চলে আসেন কন্ট্রোলারে হ্যাঁ কন্ট্রোলারে আসার পর আপনি এখানে একটা চেক দিবেন হ্যাঁ চেকটা হচ্ছে আপনি চেক করবেন যে আপনার রিকোয়েস্টের মধ্যে কোনো কোয়েরি আছে কিনা হ্যাঁ তো আমরা তো জানি কোয়েরি কি বলছে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে কিছু ডেটা পাঠানো যায় মনে আছে দেখাইছিলাম আচ্ছা এখন একটু দেখে নেন এই যে আমি একটু দেখাই ধরুন হচ্ছে আমি দিলাম যে ইফ রেক ডট কোয়েরি হ্যাঁ ইউ ইউ ই আর ওয়াই রেক ডট কোয়েরি হওয়ার কথা আচ্ছা দেখি জাস্ট রিকোয়েস্টটা একটু প্রিন্ট করি তাহলে বোঝা যাবে লগ রেক হ্যাঁ তো রেকের সাথে দেখেন আমরা যদি রিলোড দেই আপাতত কিছুই দেখাবে না হয়তো সব ফাঁকা থাকবে আসলে এটা এখানে না এখানে দেখাবে মূলত রিলোড দিলাম হয়তো আর একটা সাবমিট দাম ঠিক আছে তো সাবমিট দেওয়ার পর দেখেন এই পেজে আসলো তো আসার পর খেয়াল করেন হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো তো ডেটা আছে তা আমি একটা ডেটা পাঠাবো কোশ্চেন মার্ক দিয়ে হ্যাঁ মানে এর আগে দেখছেন ইউআরএল এর সাথে কমা দিয়ে পাঠাবো সরি কমা না মানে স্ল্যাশ দিয়ে যেটাকে হচ্ছে প্যারামিটার বলে আর এটাকে বলা হচ্ছে কোয়েরি প্যারামিটার হ্যাঁ ধরেন আমি বলে দিলাম যে পেজ ইকুয়াল ওয়ান কি বললাম পেজ ইকুয়াল ওয়ান তো আপনি দেখবেন এই রেকের মধ্যে এই ওয়ানটাকে কোথাও না কোথাও পাবেন হ্যাঁ আমরা একটু উপর থেকে আসি রেক ডট কোয়েরি ছিল সম্ভবত রেক ডট কোয়েরি হওয়ার কথা পার্সার অন এমন একটা জায়গা এখানে সার্চও দেওয়া যায় না এক লিখে পাওয়া যেত আর কি দেখেন তো একটু ভালো করে কোন চিপাই আসে সব শেষেরটা থেকে আসে তাহলে হয়তো পেয়ে যাব কোয়েরি আছে সেশন 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 বডিতে সার্চ আমরা চেক করব কি যে যদি রেকের মধ্যে যদি কোয়েরি ডট পেজ থাকে হ্যাঁ যদি আমার রিকোয়েস্টের মধ্যে যদি কি থাকে পেজ থাকে তো এর আগে আমি পেজ দামে একটা কিছু নিয়ে নিই তো পেজটাকে আমি বললাম হচ্ছে পেজ ইকল ওয়ান বাই ডিফল্ট ওয়ান আর যদি থাকে আর আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে এটা যদি মানে বড় হয় একের চেয়ে বড় হয় অ্যান্ড রেক ডট কোয়েরি ডট পেজ গেটার দেন ওয়ান হ্যাঁ মানে গেটার দেন জিরো কারণ কেউ যদি ম্যানেজ দেয় তাহলে তার হইল না ঠিক না পেজ ইকল কি হবে রেক ডট কোয়েরি ডট হচ্ছে কি পেজ বিষয়টা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন আমি পেজ পাইলাম হ্যাঁ পেজ পাওয়ার পর আমাকে এখন বের করতে হবে আমি কতগুলো স্কিপ করব ঠিক না তো আমি সেম জিনিস আমি এখানে করলাম হচ্ছে লেট স্কিপ ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ যে আমি বাই ডিফল কি করবো না কোনো স্কিপ করবো না কিন্তু যদি পেজ পাই তাহলে ওই যে আমি একটা লিমিট রাখছি না লিমিটের সাথে কি করব পেজ দিয়ে ভাগ করব ঠিক না স্যার ভাগ না গুণ করবো আর কি তাই তো এটা না ধরেন যদি দুই দেই তাহলে হচ্ছে কি হবে স্কিপ কথা হবে মানে পেজ যদি দুই হয় তাহলে দশ দুগুণে বিশ তাহলে স্কিপ কয়টা হবে দশটা হবে আর কি হ্যাঁ মানে মাইনাস হবে দশ এরকম তো দেখেন জাস্ট একটু দেখাই যে স্কিপ ইকুয়াল প্রথমে গুণ করতে হবে হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে পেজ ইন্টু ধরেন হচ্ছে আমি দিলাম লিমিট হ্যাঁ তো লিমিট হচ্ছে কত আমি লিমিটটা ওইখানে লিখে ফেলি লেট লিমিট ইকুয়াল টেন হ্যাঁ আর এখানে আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি স্পি স্কিপ ইকুয়াল পেজ ইন্টু টেন ঠিক আছে তো পেজ যদি আমার কত হয় ওয়ান হয় দশে কে দশ ঠিক না তাহলে স্কিপ কত হচ্ছে দশ হয়ে যাচ্ছে তো আমাকে কি করতে হবে এই যে ভ্যালুটা আছে এটা থেকে আবার দশ বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে মানে পরেরগুলোর জন্য ঠিক থাকবে ধরেন আমি পেজ যদি হয় দুই তাহলে কত কত আসতেছে দশ দুগুণে বিশ আর মাইনাস দশ তাহলে স্কিপ কত হচ্ছে দশ মানে আমি এগারো থেকে বিশ পাচ্ছি বিষয়টা বুঝছেন 
অথবা আরো সহজ করা যায় পেজ মাইনাস ওয়ান ইন্টু দশ ঠিক আছে তো এটা একটু ভিজিবল আর কি যে আসলে কি হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য যে আমি প্রথমে পেজ দিয়ে দশকে গুণ করলাম দেন কি করলাম আরো দশটা বিয়োগ করলাম তো পেজ মাইনাস ওয়ান ইন্টু দশ দিলে হতো আর কি বিষয়টা একই আচ্ছা তাহলে দেখেন এই জায়গাতে এসে আমি কি করব আমি বলে দিব হচ্ছে কি লিমিটে হচ্ছে লিমিট আর স্কিপে হচ্ছে কি স্কিপ ঠিক আছে আর বাই ডিফল্ট কি করবে আমি যদি পেজটা পাঠিয়ে দিই এই মানে এই কন্ট্রোলার সে অটোমেটিক্যালি আমার কতগুলো স্কিপ করা উচিত সেটা ক্যালকুলেট করে নিজের মতো করে বের করে ফেলবে ওকে ফাইন ধরেন এতটুকু হলো তো হওয়ার পর আমরা যেটা করব এই যে পেজটা আছে হ্যাঁ ওকে পেজ আছে সমস্যা নেই হয়ে গেল তো ধরেন বাই ডিফল্ট হচ্ছে প্রথমবার সে পেজ ওয়ানেই থাকবে দেখেন বাই ডিফল্ট সে পেজ ওয়ানেই আছে তো আমি এখন পেজ টুতে ক্লিক করবো হ্যাঁ তো আসলে পেজ টুতে তো ক্লিক করা জায়গা নেই ধরুন আমি নেক্সটে ক্লিক করব তো নেক্সটে ক্লিক করলে কি হবে সে হচ্ছে পেজ প্লাস ওয়ান করবে হ্যাঁ মানে এক বাড়বে ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে তো এখন আসেন আমাদের ওই যাওয়া স্ক্রিপ্ট আর একটা কাজ আছে কাজ বলতে হচ্ছে ওই যে প্যারামিটার একটু কাজ করতে হবে আর কি হ্যাঁ তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে ওই যে আমার যে পেজ নাম্বারটা আছে সেটা আমি কন্ট্রোলার থেকে পাঠিয়ে হবে তাহলে আসে না হলে তো আমি ধরতে পারবো না ঠিক না আমি এখান থেকে পেজটা পাঠিয়ে দিচ্ছি যে আমার যে পেজ ভেরিয়েবলটা আছে পেজটাও আমার ভিউয়ের সাথে শেয়ার করে দিলাম তো শেয়ার করার পর যদি আমরা এই অলে আসি তো অলে আসলে আমি তো এখন পেজ পেয়ে গেছি আমি কত নাম্বার পেজে আছি ঠিক না তাহলে দেখেন এই যে কারেন্ট পেজ যেটা এটা এখন কি হয়ে যাবে প্লাস দেন স্ট্রিং এর মধ্যে ই আউট দিতে হবে হ্যাঁ তো ই আউট দিয়ে সেখানে হয়তো পেজটা বলে দেয় মানে স্ট্রিং এর মধ্যে প্রিন্ট করে কি করলাম আমি এটাকে ইন্টেজারে কনভার্ট করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো করার পর ইন্টেজারে না নাম্বারে কনভার্ট করলাম আর কি ঠিক আছে আর পার পেজ যেটা হ্যাঁ তো পার পেজ ধরুন আপাতত পাঁচই থাকুক এটা হচ্ছে যে আমরা লিমিট লিমিটটা দিয়ে আসছি না এখানে এই দেখেন আমরা কিন্তু একটা লিমিট দিচ্ছি হ্যাঁ লিমিটটা হচ্ছে মূলত এখানে বসে যাবে আসলে পাঁচ পাঁচ করে এখানে আসবে ঠিক আছে ওকে তো ধরুন আমি আপাতত পাঁচই রাখি আর এখানেও পাঁচই দেই হ্যাঁ তাহলে বিষয়টা ভালো হয় আমি আপাতত এখানে পাঁচ দিচ্ছি লিমিটেও পাঁচ দিচ্ছি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যদি অলে আসেন অলে আসার পর তো পাঁচ গেল তো যাওয়ার পর সে তো এখানে চলে আসবে ঠিক না তো আসার পর আমরা আসলে কোন রাউটে হিট করি ঠিক না ওই রাউটটা আমাদেরকে ধরতে হবে তো আমাদের রাউট হচ্ছে এতটুকু স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি দেন কোশ্চেন মার্ক দিয়ে এই পার্টটা তো এটা হচ্ছে আপনি এই যে আপনার যে এগুলো আছে এই এগুলোতে এখন রিপ্লেস করতে হবে এই যে একটা হ্যাশ আছে হ্যাশগুলোকে রিপ্লেস করতে হবে তো এটা থাকুক সমস্যা নেই জাস্ট কনসোলে পড়ে থাকবে এই মুহূর্তে আর না দিলে সমস্যা নেই আসলে এটা রাখারই দরকার না আচ্ছা বাদ দিয়ে দিলাম তো এখানে দেখেন প্রিভ ঠিক না তো প্রিভি আসলে এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস তো প্রিভিয়াস আমি কি করব আমি এখানে বলে দিচ্ছি তো বলে দিয়ে যেহেতু এটা একটা ব্যাক ইয়া কি বলে এটাকে আমার আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমি তো কারেন্ট পেজ পেয়ে গেছি ঠিক না তো প্রিভিয়াস হচ্ছে কি হবে কারেন্ট পেজ মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে মানে আমার যে বর্তমান পেজ তার থেকে এক পিছনে গেলে তো আমার প্রিভিয়াস ঠিক না বিষয়টা বোঝা গেছে প্রিভিয়াস কি আমার কারেন্ট পেজ থেকে এক মাইনাস হ্যাঁ আর আরেকটা দেখেন নেক্সট হ্যাঁ তো নেক্সট কি হবে এক যোগ হবে তো নেক্সট হচ্ছে কোথায় এই যে নিচে হ্যাঁ এখান থেকে অন ক্লিকটাকে ভাগাই দেন আর এখানে হ্যাশটা কেটে দেন আর প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট আর প্রিভ হ্যাঁ এই দুইটা আপাতত ওকে থাকবে ঠিক আছে তো দেখি আসলে এই দুইটা কাজ করে কি না রিলোড দিতে হবে আবার সাবমিট দিলেন তো দেওয়ার পর দেখেন যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখেন এখন আসতেছে পেজ জিরো হ্যাঁ এই যে এই কর্নারটাতে খেয়াল করেন পেজ আসতেছে কত জিরো আর এখানে যদি আসি পেজ আসতেছে কত ওয়ান তো আসলে এখানে ওয়ান পেজ প্লাস ওয়ান হবে হয় না কেন আচ্ছা ভুল জায়গায় দিছি হ্যাঁ সে লাস্ট আইটেমে বসাই দিছি আমরা কত দেখা উচিত দশ নাকি দেখেন এই এগারো থেকে পনেরো হয়ে গেছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে ওই যে আমাদের যে লিমিটটা আছে না এই লিমিটটা মনে হয় সমস্যা করছে ঠিক আছে লিমিটটা একটু ঠিক করে দিই ওই যে আমরা মাইনাস দশ করছি না মাইনাস দশ না আসলে এটা হবে কি 
माइनस लिमिट हो गया ठीक है सर माइनस क्या हो गया लिमिट पेज इनटू लिमिट माइनस लिमिट ठीक है सर दो शब्द दिलाऊं ताले फुल डायनामिक जस्ट ए जगह तक चेंज अपना शाम पूर्ण हो चेंज हो जाएगा सर अच्छा तो एक बार देखें जब हम रिलोड दे तो दोनों ने चावर नेक्स्ट दिलाऊं हैं तो अपन ठीक ठाक देख बैंड देखें ये थ्री तक जाए थ्री तक कौन-कौन से देखा करता एक और से क्या पूर्ण रो देखें छोए तक दोष और एक नंबर पे जो कौन-कौन से देखा करता एक तक पूर्ण रो क्लियर ओके तो क्यों जो दी अ माइनस आ जाए तो अपन उससे वो टेड देखा दे एक तक पांच ही देखा दे वो जगह से तो अपन जब हम बोले दी सी ना वो जो माइनस पेज जो दी जीरो थे के बोर्ड होए तो अपन काउंट होए इस रक्य होए ना काउंट होए ना ठीक है सर अच्छा तो जाइयो एक उन ताहोले मोटा मोटी ओके ठीक है सर ये बटन बोलते एक टक टक वाले ठीक करने जिता से शामने जिता से शेटे के दरबार फिक्स करा शुरू करें तो प्रथम है उससे कि हमारे ये जो पेस काउंट है बहुत सारे हमारे लेटेस्ट पेस जिता वो लेटेस्ट पेस है हमारे जिते होंगे तो लेटेस्ट पेस होते हैं हमारे ये जो एंड पेस एंड पेस एंड पेस एंड पेस ये जो पेस काउंट जिता ये अतः तो कावर कॉपी कॉपी करे अपना के नियाश तबे को था ये अतः तो बोले थे सन ये ये जगह थे ना ये वो एक नंबर पेज अपने के पढ़े था अबे तो एक नंबर पेज तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट शे एक नंबर है जबे अपने एक ही दिया था ठीक है सर पेज इक्वल उसे की वन ये पर अतः तो किटा दन चलेगा लो तारा ये ये दायित्व तो शिल्प वाला के एक तो लाइन नहीं आज तक आ गए तो हम लेकिन देखें हैश्टा के टेडी बो हैश्टा के टेडी है ये जगह पे यार उन लोग किसी तक भी ना होए जब की आय और डायनेमिक के विषय वाला बुझा के सर की है सर ओके बुझा के ले चल बे मानी होते हैं मानी जाइ स्टैटिक ताकि शुद्ध हम्म ओके आशा करिए सब ठीक ठाक आज से रिलोड दे दिलाम तो देखें ना जो वन ए जगह तक लिख ए जगह तक खेल पड़े ना तो जो वन दो तीन चार पास तो हम जो तो चार जाए देखें ए जाए आ चार पास अभी मैं शुरू तक बीच देखना पड़ता है देखें शुरू तक बीच ही देखा था पास एक लिख कोड़ी एवं देखें ना जो हमार मास्क के ने पास तो देखा भें आशुर है शिष्ट तो देखा भें एवरीथिंग ओके ओके ये बार आशन रेंज टाइप है ना देखा ना जो आशुले कतो थे कि हमारे के कतो देखा थे हैं जो शोइंग वन टू टेन हैं तो शोइंग वन टू टेन आशुले कोई पावन ठीक ना ये लोगों ने आपने ऑलरेडी पूरे फिल्स में ये एक टा लूप चल एक दम बेसिक जहाँ वादे जावा स्क्रिप्ट सीख सिला मैं हम लोग शेखना चला गया सी तो हमें क्या टाइड ही दिच्छी तो आईड ही दिच्छी होती है कि स्टार्ट अच्छा स्टार्ट लिमिट दिखता है स्टार्ट लिमिट और टू होती है कि एंड लिमिट ठीक है सर तो स्टार्ट लिमिट स्टार्ट बोझ बे और एंड लिमिट की बोझ बे एंड बोले तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं ना मैं एक थे के पास ही रखी है वाह एक थे के आप तो जितने दिन लिमिट हो रखते पारे हैं या उठो चाहिए लिमिट वो जब तक जितने पार्टी से नहीं हम अथवा ना दिलो चल बे समस्या ना बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं किसी ना दिलो था को किसी एक तो बोझ जब स्टार्ट लिमिट चलें स्टार्ट लिमिटे की कोर्बो आम्रा ये जामले स्टार्ट पेज टा बोशा ही दिवो ठीक है सर तो इटा एक तो भालो बोशन हो जाए कोठा थे के कोठा थे के ये जे एकांत थे के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट लिमिट डॉट होते की मिनार स्टेमल इक्वल होते स्टार्ट पेज ठीक ह� एन लिमिट होता है, एन पेस, चिलियर, चिलियर, 
ओके ठीक है सर ये जगह ते इटा ये भावे ना दिए एक ना डॉक्यूमेंट डॉट करन गेट एलिमेंट बाय आईडी काज करे जो दियो बट ये भावे दे आटे प्रोफेशनल वर्क ठीक है सर रिलोड देखने जे तीन थे के शाद देखा सर है कोई की देखा सर ये गुलो सर तीन थे के शाद मानिए उससे आपना के आ हमार होते हैं � अरे क्या करो चित हम तीन तेरे साथ ना इखाने कौन थे कौन देखा था ना दोष हमारे ये टक उठाए आह ये टाइप ठीक ना तो ये टाइप से हमारे ये कारंट पेस है कारेंट पेज साथे आम्रा होते हैं ये जे आप पेज डिनेशन अमाउंट दे की करो गुन करें दे पड़ी है कि अच्छा देखिए आई क्या ना जेटा हॉरिश टाइ देखा जाए कॉलम्स था मैं कारेंट पेज इंटर से क्या होगे पेजिनेशन अमाउंट हाँ ताहले जिता होते हैं धोरण अमार कारेंट पेज होते हैं पास हैं अमार पेजिनेशन से पास करे ताल को देखा थे पास पास अब पूछें ठीक ना ताहले ये एक है ना आर्ट पे जिता करता होगा जो पेजिनेशन अमाउंट क्या हमारे माइनस करता होगा दी बार हाँ ताहले जिता होगा हमें एक्चुअल टाप आप ताहोले देखें जो दे एक हंते के आशी अम्रा रिलोड दे ये जो देखें बीस थे के शुरू है सेकंड हाँ वन दी था वो प्लस वन शब्द ठीक है से प्लस वन ठीक है आ एंड एक ही होगे एंड होते से जस्ट अच्छे जो जो माइनस कर सके शेटे ही होगे शेटा प्लस होगे यार की ठीक है से आ ताहोले एंडे जेटा कुत्ते पारे में सेम जिनिश तो मैंने से जगह किया बे प्लस है मतलब पास बार बे यार की पास ना मतलब आपने जे लिमिट टा दिसन वो ही लिमिट टा आपना बार बे देखा एक उस तरीका तो है कैसे तीरिश अच्छा ऐतर तो ना कम बे यार की दशम बाव तो जग माइनस टन आदि ले हुए तो माइनस अगर एक्सेप्ट टाइप है बे गुन कुल लोचे एक्सेप्ट टाइप है बे माइनस कर दिले लोचे की जिधर देखा था वो इटा था बे रिलोड ये जो एक उस चीज के पोचे शे देखा रिलोड दम एक तक के पास हो जाएगा सर मुझे शब्द ठीक है सर ओके तो हमने देखा आर एक टा टेस्ट करे फिर ये टा होते हैं अपना लिमिट टाइम रेक बढ़ाए दोष्टे स्टैंडर्ड आर की, ठीक है सर? दोष्टे शब्द मेंटेन करे बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब दोष्टे एक पेज़ है शायद उन्हें तो धोरे आर की, दोष्टे बेशी धोरे ना। अच्छा क्यों लो? चार अब बैक टू रिलोड दन। रिलोड। क्यों लो? लॉगिन सबमिट के सारे का देखो देखिए लॉग लॉगिन करना अच्छा ठीक है अच्छा उन्होंने एक टाइम लॉग इसे में भी अच्छा देखें दोस्त दोस्त को रियाज़ देते हैं जो एक थे के पास करो एक थे के दोस्त आशा करता हूँ पंचाश एंट्री दिए जो दी दे ही छः थे के दोष आश्ते से आवे सब लिमिट पास तो था भी किसी कोर्स से ना क्योंकि देखे नहीं दरन रा फाइव है जो नेक्स्ट डिस्टेंस तो फाइव ना लेकिन नीचे को था भी सेलेक्ट होगे पास दी रख सेलेक्ट करने हैं तो ये ना क्यों है जबे सेम है प्लस ना लिमिट है मैं शॉपिंग तो डाइन सर्वर थे कि डेटा आज भी फ्रंट एंड शुद्ध हो एक वाला क्या अपने हैंडल करोगे ना कि दूसरी जगह तो जो दिक्कतें चाहें तो होना चाहिए अपना कास्ट करते हैं वे डाबल 
দেখুন দেখেন জাভা স্ক্রিপ্ট কোডে আপনাকে আর হাত দিতে হবে না শুধুমাত্র এই জায়গা ছাড়া আপনি যদি বেশি দেখাতে চান এখানে বেশি দেখাবেন কম দেখাতে চাইলে কম দেখাবেন বাকি সব ওকে ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা আমাদের এই জায়গাতে আসি কোথায় আসবো যে এখানে রিলোড দিতে হবে আবার লিমিটটা পাস করে নেই না আচ্ছা লিমিটটা পাস করে দেন লিমিট लिमिट बढ़ाते कमाइते চাইলে হচ্ছে এই লিমিটটাও আপনি আপনার সার্ভারে পাঠাইতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা একটু করে ফেলি যে ধরেন এই কাজটা যদি হয় আমি কিভাবে কাজটা করব তো সেটার জন্য হচ্ছে যেটা হবে আপনার যে এই যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএল এর সাথে কি করবেন নতুন আর একটা হচ্ছে পার্ট অ্যাড করবেন আর কি ঠিক আছে বা হচ্ছে এই যে এখানে যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এই যে এখানে যে লিমিট তো দশ আছে বাট যদি আমার এই যে রিকোয়েস্ট পেজ যদি আবার লিমিট থাকে তাহলে আমি কি করব লিমিট অ্যাড করে দিব আর কি ঠিক আছে তো আমি এখানে দিচ্ছি ইফ রেক ডট ওয়েরি ডট লিমিট হ্যাঁ যদি লিমিট থাকে আমার ইয়াতে কি বলে কোয়েরিতে যদি লিমিট থাকে তাহলে আমি এবং লিমিটটা যদি এখন যেটা হবে সে যদি দশের বড় হয় কত হয় জিরোয়ের বড় দিলেই হবে সমস্যা নেই তাহলে সে যেটা করবে এই যে লিমিট ইকুয়াল এই লিমিটটাতে বসে যাবে देखते তো এখানে এসে আমি যেটা করব এখানে একটু হালকা প্যারা আছে প্যারাটা হচ্ছে আচ্ছা একটু দেখি দাঁড়া আমি জাস্ট এখান থেকে একটা কিছু পাঠাই আচ্ছা প্রথম একটু বিলোড দিই তারপরে সহজ জিনিস তবে হালকা একটু আপনাকে টেকনিক্যালি কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এখানে একটা লিমিট পাঠাই দিচ্ছি হ্যাঁ অ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল ধরুন আমি দিচ্ছি আপনার লিমিট ইকুয়াল কত দিব লিমিট ইকুয়াল ফাইভ দিচ্ছি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এই লিমিটটাই আমাকে এখন এখান থেকে নিতে হবে আর এই লিমিটটা আমাকে আপডেট করতে হবে ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এখান থেকে আর তেমন কিছু পাঠানো নাই হ্যাঁ তো এই লিমিটটা যদি আমার কাছে থাকে লিমিট 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 আচ্ছা তো এখানে দেখেন আপনি যদি লোকেশন লেখেন হ্যাঁ লোকেশন লোকেশন তো লোকেশন লিখলে আপনি হচ্ছে লোকেশনের ফুল ডিটেলস পাবেন হ্যাঁ দেন আপনার কাছে কি কি আছে তো আপনাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে এই যে এই সার্চ যে প্যারামিটারটা হ্যাঁ মানে এতটুকু আপনি পাইছেন পাতনেম পাতনেমের সাথে আপনাকে এই যে লিমিট যেটা আছে এই এতটুকুকে একটু বের করতে হবে খুঁজে ঠিক আছে লিমিটটাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে দেখেন লোকেশন ডট সার্চ দিয়ে আমি সার্চ দিই আর লোকেশন ডট সার্চ ঠিক আছে তো সার্চ দিলে এটা আমি পাইলাম তো এখান থেকে আমি চাই এই লিমিটটাকে আমি গেট করতে চাই ঠিক আছে এই লিমিটটাকে গেট করে আমি যে আসলে কতটুকু চাই সেটা হচ্ছে বিপদ 
लिमिटा के गेट कर अपन New URL है ये जगह टेक लिखते हुए देर पर अच्छा ऐसे तो क्या कुछ दे ही बार URL लिखा लो चाहिए आठ इकहने देखें हमरा चाहिए तो था कुक लोकेशन लोकेशन है अच्छा फुल URL टेक उठाए पाँच चीज़ टेक लो धोते हुए हैं लोकेशन थे के पाँच सी होते हैं जैसे कि एच टी पर मुद्दे पाँच सी पूरा टाइम तो हम जो टक करो अभी जो इवरल मुद्दे जो टक लिख सी ना एक है ना मैं लिख बहुत से लोकेशन डॉट एच टी ठीक है सर तो देर पर आम जो इवरल के प्रिंट करी देखें ताहोले इवरल के मुद्दे आमी अनेक गुल ऑप्शन पाँच सी ठीक है सर जो इ तेरा जन्नू परवर्ती पार्ट टेक को देखेंगे ये जे न्यू यूआरएल सर्च पेराम यूआरएल डॉट सर्च है तो हम अंदर के आरेक टा पार्ट को रन करता है शेड ऑफ से ये जे पेराम वन है तो हमें ये कहने दे ची आर ये टा शुरू तक जो भार लिखे दन तो हमें यार प्रॉब्लम कोड बना ठीक है सर यूआरएल डॉ अच्छा पैराम स्वाने में मुद्दे आर एक टे फंक्शन एक टे कॉल करते हैं अबे यूआरएल पैराम स्वान ए यूआरएल सार्स पैराम्स यूआरएल होयलो ना तो जरे चाच चलाम यूआरएल सार्स पैराम्स एक आशने का नो URL search params अच्छा क्या लगा देखें एक बार जिसे params वाले शायद हमें get दे तो हमें क्या पता चले limit पे पे जाते हैं ना ओके आर आर एक तरीके से देखें ये params वाले के मध्य हमारे आरो किसी डेटा आते हैं जब हम उसे अपना get all has sort और उन्हें गुला पार्ट आपने पावन तो एक हंते के जब आप entries दें ताहिर लोग से आपने शॉप गुला पावन ठीक है सर entries entries एक हंते जो दिया देखा अच्छा है ना but limit टा हमारे दौर का limit टा हमरा pay के सी ठीक है सर और एक और आठ टका जिता कुटता होगा शेटा उससे आपना क्या कौन दो तो जिन्हें लाग पे ठीक है सर pay लाग पे limit आ limit टा तो दौर ए लिमिटेड शाते होते हैं या हमारे क्या कौन रिप्लेस करता होगा यूआरएल यूआरएल डॉट कोड स्प्रिंग URL dot search params search params yes I can search params dot get what's the key लिमिट अच्छा ये तो है लिमिट कमांड से हम टेन दे तो सेट ये तो भी सेट हम भी जा सकेंगे अच्छा 
পেয়ে গেছে ঠিক আছে যেটা দরকার আচ্ছা এখন আসেন কনক্লুশনে আসি প্রথমে আসেন তাহলে প্রথমে আমাদেরকে কি কি করতে হবে এই যে নিউ ইউআরএল নামে একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হবে ঠিক আছে এটা তৈরি করলে মোটামুটি আপনি মেন জিনিসটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো ফলো আপে থাকেন মোটামুটি দেখে ফেলতে পারবেন তো আমি যেটা করব যখন এটা অনচেঞ্জ হবে আসলে আমি একটা ফাংশনকে কল করি হ্যাঁ যে সেট অনচেঞ্জ সেট অনচেঞ্জ ঠিক আছে তো সেট অনচেঞ্জ সেট অনচেঞ্জটা কোথা থেকে আসবে সেট অনচেঞ্জটা আসবে হচ্ছে নিচে থেকে ঠিক আছে আমি নিচে এখানে লিখতে পারি তবে সেট অন চেঞ্জ এখানে দিচ্ছেন তো মানে এই টাইপের যে ফাংশনগুলো এগুলোকে অলওয়েজ হচ্ছে উপরে লিখতে হয় হ্যাঁ না হলে পায় না তবে একটু দেখি যে আসলে পায় কি না সেট অন চেঞ্জ তো সেট অন চেঞ্জ হচ্ছে কি হবে একটা ফাংশন হবে ঠিক না আচ্ছা ফাংশন সেট অন চেঞ্জ ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমি যেটা করব প্রথমে লেট ইউআরএল ইকুয়াল এই যে নিউ ইউআরএল তো ইউআরএল মধ্যে আমাকে কি করতে হবে লোকেশান ডট এই স্টেপটা পাস করতে হবে ঠিক আছে দেন আমি যেটা করতে পারবো যে লেট লোকেশান লেট লিমিট ইকুয়াল হ্যাঁ লেট অথবা এরকম করতে পারেন যে আসলে আপনার কাছে লিমিট আছে কি না সেটা আপনি আগে চেক করে নিতে পারেন হ্যাঁ তো আপনি যদি দেন এরকম যে ইফ ইউআরএল ডট সার্চ প্যারামস ডট গেট হ্যাঁ তো গেট যদি লেখেন লিমিট যদি থাকে তাহলে সে আপনাকে দেখাবে দেখেন আমি যদি দেখি লগ লগ আচ্ছা কনসোল ডট লগ ফুল লিখতে হবে তো কনসোল ডট লগে আমি যেটা করি আসলে পুরো জায়গাটা এখানে না লিখে আমি উপরে লিখে ফেলি হ্যাঁ লেট লিমিট ইকুয়াল হচ্ছে এটা হ্যাঁ দেন লিমিটটাকে আমি চেক করতে পারি যে যদি লিমিট থাকে তাহলে লিমিটটা আমাকে দেখাবে ঠিক আছে তো কখন দেখাবে যখন আমি চেঞ্জ করব তখনই এর আগে না তো এখন খেয়াল করে দেখেন যদি আমরা আমাদের ভিউতে আসি এসে একটা রিলোড দেই দিলাম তো দেওয়ার পর আমি কনসোলে আছি তো আসার পর দেখেন যদি চেঞ্জ করি এই যে দেখেন পাঁচ দেখাচ্ছে মানে খেয়াল করে দেখেন আমার লিমিটে কত ছিল পাঁচ না এই যে এই জায়গাতে কত ছিল পাঁচ হ্যাঁ যদি আমি যদি পঞ্চাশ দেখেন আমি পঞ্চাশ দিলাম তো পঞ্চাশ দেওয়ার পর আমি এখন যদি চেঞ্জ করি দেখেন আচ্ছা যদিও চেঞ্জ হবে না বাট আমি এখন দিলে চেঞ্জ হবে আর কি ঠিক আছে তো এখন যদি আমি পঞ্চাশ দিই দেখেন লিমিট কত আসতেছে পঞ্চাশ এতটুকু বোঝা গেছে ওকে আর যদি না থাকে তাহলে একটা কাজ করবো আর যদি থাকে তখন একটা কাজ করবো এটা হচ্ছে আমাদের এখন কাজ এখনকার কাজ আর কি ঠিক আছে তো আমি যেটা করতেছি এখানে যদি লিমিট থাকে তাহলে তো হলো তাহলে আমি যেটা করব ইউআরএল ডট সার্চ প্যারামস ডট সেট হ্যাঁ আমি সেট করতে চাই কাকে সেট করতে চাই লিমিটকে কোথায় মানে কোন ডেটা দিয়ে সেট করব এই দেখ ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট হচ্ছে কি ভ্যালু কারণ হচ্ছে কি আমি একটা ইভেন্টের মাধ্যমে এখানে আসছি না একটা ইভেন্টের মাধ্যমে তো আসছি ঠিক না অনচেঞ্জের মাধ্যমে আসছি না এই কারণে এলস যেটা হবে এলস হ্যাঁ এলস যেটা হবে আমি যেটা করব এলস হচ্ছে আচ্ছা এলস তো নাথিং হ্যাঁ আচ্ছা এটা লিমিট থাকলে করলাম হ্যাঁ আর এলস হচ্ছে আচ্ছা এলসও এটাই সেম ঠিক আছে মনে হচ্ছে এটা না দিলেও হতো ঠিক আছে মেবি ঠিক আছে দেখি কোনো এরোড দেয় কিনা এরোড না দিলে ওকে এটা এখানে থাকুক সমস্যা নেই আমি যাচ্ছি হচ্ছে ইউআরএলটা একটু প্রিন্ট করব হ্যাঁ ভাব কনসোল ডট লগ ইউআরএল তো আমরা এখান থেকে যদি রিলোড দেই দিলাম তো রিলোড দেওয়ার পর আমি একটু চেঞ্জ করি হ্যাঁ চেঞ্জ করলাম এই যে খেয়াল করে দেখেন আমার আছে কত পনেরো না পনেরো ঠিক আছে তো আমরা যদি এই জায়গাতে একটু মাউসটা হোভার করি এই যে লিমিট কত আসছে দেখেন তো আচ্ছা এটা আর একটু বড় করতে হবে আমি এদিকে একটু নিয়ে আসি তখন দেখতে পারবেন তাও আসতেছে না এই যে এই জায়গাতে দেখেন কত আসছে যদি দেখেন পঁচিশ দিই কত আসছে পঁচিশ ঠিক আছে আর যদি কিছু না থাকে তখন একটু চেস টেস্ট করি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে ফাইভ দিলাম এখন যদি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করি বিশ দেখেন লিমিট বিশ সেট হয়েছে ওকে তাহলে এই ডাম ঠিক আছে আপনার যেটা কাজ দরকার সেটা পেয়ে গেছেন এখন যেটা করতে হবে যে ইউআরএল ডট এচ রেপ যেটা শুধু ওখানে আপনাকে পাঠাই দিতে হবে ঠিক আছে তো দেখেন এখন আমাদের কাজ শেষ 
আমার বাংলাদেশ হ্যাঁ তাহলে যেটা করবো এতটুকু কেটে দিব ফলাই দিব এটা আবার ঝামেলা করে ফেলবো হ্যাঁ লোকেশন ডট এইচ রেফ ইকুয়াল হচ্ছে কি ইউআরএল ডট এইচ রেফ ঠিক আছে এ হলো আপনার লিমিট চেঞ্জ করার একটা সহজ প্রসেস আর কি তো বলতে পারেন একটু কঠিন আসলে সহজ মানে কোয়েরি প্যারামিটার আপনার অনেক থাকবে তো আপনি একটু পরে দেখবেন যাচ্ছে আমরা সার্চ প্যারামিটার অ্যাড করে ফেলতেছি শুধুমাত্র আমাকে লিমিট আপডেট করতে হবে যদি এটা না করি তখন আমার এরোড দিবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি রিলোড দেন বাই ডিফল্ট দশ আছে আর যদি আমি পাঁচ দিই এই যে পাঁচ হ্যাঁ এখন পাঁচটাই আসছে দেখছেন যদি পনেরো দিই এ দেখেন এই যে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ঠিক আছে যদি পেজ ওয়ান দেন তাহলে হয়তো ঠিকঠাক মতো বুঝবেন আর কি দেখেন এই যে এক থেকে দশ আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই এই যে এক থেকে দশ এক থেকে দশ পনেরো হ্যাঁ দেখেন এই যে এক থেকে পনেরো ঠিক আছে হলো তো আরেকটা সমস্যা একটু দেখাই সমস্যাটা হচ্ছে আমি যখন পেজ চেঞ্জ করব আমার তো পনেরোটা করে দেখা উচিত ঠিক না আমি দুইয়ে যদি যাই আবার দশটা দেখাবে দেখছেন তো এর কারণ হচ্ছে ওই যে আমরা যখন পেজগুলো চেঞ্জ করতেছি তখন কিন্তু কি হচ্ছে আমাদের ওই যে বাই ডিফল্ট দশ ছিল ওই দশই সে পেয়ে যাচ্ছে এই কারণে মূলত এই যে গো টু পেজটা আমাদের দরকার ছিল ঠিক আছে তো এই গো টু পেজে এসে আমরা একটু কাজ করব হচ্ছে এই যে এতটুকু একটু কপি করব কপি করে আমি এখানে একটু রাখবো ঠিক আছে কিছুক্ষণের জন্য তো পেজ নাম্বার তো আমি পাচ্ছি তো আমি এখানে আর এই যে এখানে এসে পেস্ট করলাম ঠিক আছে তো করার পর আমি প্রথমে দিব হচ্ছে ইভেন্ট ডট ট্রিভেন্ট ডিফল্ট হ্যাঁ না হলে হচ্ছে আপনার লিঙ্কে চলে যাবে হলো তো হওয়ার পর সব কিছু ঠিক আছে তো আপনার লিমিট লাগবে না আপনি এখন নিবেন কাকে পেসকে হ্যাঁ কারণ আমি পেসকে আপডেট করতে চাই তো পেসকে আপডেট করার পর ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু লাগবে না আপনি পেজ নাম্বারটা এখানে বসাই দিলেই হবে ঠিক আছে কাজ একটাই আপনি অনেকভাবে বিষয়টাকে ব্যবহার করতে পারবেন এখন আসেন যে গো টু পেজটা যেখান যেখান থেকে রিমুভ করছেন সেখান থেকে আপনি চাইলে দিয়ে দিতে পারেন তো প্রথম তো রিমুভ করছেন কোথা থেকে এই যে কারেন্ট পেজ প্লাস ওয়ান থেকে ঠিক না তো আমি যদি এখানে দিই ওয়ান ক্লিক গো টু পেজ ঠিক না তো গো টু পেজে কী ছিল আমাকে হচ্ছে পেজ নাম্বারটা শুধু বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো পেজ নাম্বার হচ্ছে কি এই যে এতটুকু ঠিক আছে মানে এই লিঙ্কটা আর কাজ করবে না জাস্ট দেখাবে আর কি হ্যাঁ কাজ করবে হচ্ছে কোথায় অন ক্লিকের মাধ্যমে হ্যাঁ এরপর দেখেন যে পেস কাউন্ট হ্যাঁ তো এখানে কি আসবে এই যে পেস কাউন্ট জাস্ট হচ্ছে আমার পেস কাউন্টটা কপি করে এখানে বসায় দাম এরপর হচ্ছে আর দু একটা জায়গাতে বাকি আছে একটু বসায় দিতে পারেন মানে সবগুলো হচ্ছে আপনি যখন মোটামুটি সব কিছু নখ দর্পণে রাখবেন বড় জিনিসগুলো তখন এই জিনিসটা অনেক সহজ এরপর আসেন হচ্ছে কি এখানে কি আসবে এই যে আইটা আসবে ঠিক না জাস্ট আইটা বসায় দেন আই এরপর আসেন এই যে স্টার্ট পেজ এন্ড পেজ হ্যাঁ এই যে এখানে একটা ছিল পেজ ওয়ান হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে জাস্ট ওয়ান বলে দিলেই হবে হয়ে গেল আর এখানে কিছু আছে এই যে ট্রিপ আছে একটা হ্যাঁ এখানে জাস্ট হচ্ছে যে কারেন্ট পেজ মাইনাস ওয়ানটা লিখে দাম শেষ তাহলে হচ্ছে আপনার লিমিটও ঠিক থাকবে পেজও ঠিক থাকবে হ্যাঁ মানে কাজ নেই আবার কাজ আছে আস্তে আস্তে বাড়ে আর কি প্রথম থেকে বোঝা মুশকিল ধীরে ধীরে কাজগুলো আসে তো এখন দেখেন আমরা যে লিমিট পাঁচ দেই হ্যাঁ তাহলে বিষয়টা সহজে টেস্ট করতে পারবো দেখেন এগারো থেকে পনেরো যদি এক এ ক্লিক করি দেখেন এক থেকে পাঁচ দিয়ে ক্লিক করি দুই থেকে পাঁচ তিনে ক্লিক করি মানে বিষয়টা বুঝছেন ওকে এইভাবে হচ্ছে একটু কাজগুলো আপনাকে আগে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর যদি আরও ক্লিক করেন পেজ ওয়ান পেজ টু লিমিট ফাইভ আচ্ছা এই লিমিট ফাইভটা মনে হয় আপডেট হচ্ছে না কোনো কারণে আপডেট তো হচ্ছে কিন্তু এখানে একটু বেশি দেখায় এগারো থেকে পনেরো কেন দেখায় দুই নম্বরে তো আমাদের কত থেকে দেখানোর কথা পাঁচ থেকে না ওকে আচ্ছা একটু দেখি এখানে আসি কন্ট্রোলারে যদি আসি স্কিপ এই যে আসলে লিমিটটা উপরে হবে হ্যাঁ লিমিটটা নিচে হয়ে গেছে প্রথমে লিমিটে যে লিমিট এখানে ব্যবহার করে ফেলছি না তো বাই ডিফল্ট লিমিট দশই ছিল লিমিট আপডেট হওয়ার আগে হচ্ছে আমরা কোয়েরি করে ফেলছি আর কি ঠিক আছে এখন আর সমস্যা হবে না রিলোড সাবমিট এই দেখেন আপনি আছেন কোথায় বিএ লিমিট হচ্ছে কত পাঁচ হ্যাঁ দেখেন আমি ঠিকঠাক আছে যদি তিনে ক্লিক করেন এগারো থেকে পনেরোই আসবে ওকে 
তো কন্ডিশন মানে ডিপেন্ডেন্সি গুলো একটু ঠিকঠাক মতো সেট করতে হবে না হলে একটু প্যারা খাবেন আর এখানে দেখেন এখানে দেখানোর কথা কত ছিল পাঁচ দেখাচ্ছে কত দশ তো এটাও ঠিক করে ফেলতে পারবেন শুধুমাত্র ওই যে ভ্যালু সেট করে দেওয়ার মাধ্যমে হ্যাঁ আপনি এই যে অলে আসেন অলে এসে এই যে এখানে একটু বলে দিবেন কোথায় গেল এই যে এখানে সিলেক্টেডটা কখন দেখাবে সেটা একটু আপনাকে জানাই দিতে হবে ঠিক আছে তা আমি বললাম ইউট ই যে আউট যদি লিমিট ইকুয়াল যদি কি হয় ফাইভ হয় তাহলে কি করবে সে হচ্ছে এই যে সিলেক্টেডটা প্রিন্ট করবে ঠিক আছে ডান তাহলে যখন যে লিমিট ওই লিমিটটা কি থাকবে সিলেক্টেড থাকবে তাহলে পরেরটা কত হবে দশ পনেরো বিশ আটটা হচ্ছে কি পঁচিশ এখানে একটু করে স্টার্ট দিয়ে নেব তাহলে দেখেন যদি আমরা এখানে আসি রিলোড দিই পাঁচ সিলেক্টেড আছে হ্যাঁ যদি বিশ দিই বিশই থাকবে ঠিক আছে তা আসলে বিশ বলতে কিছু নাই মানে বিশের জন্য পাঁচ নাম্বার পেজ অ্যাভেলেবেলই নাই হ্যাঁ চার নাম্বার পেজ অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় তিন দেয় তখন আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত আর বিশে গেলে হচ্ছে মাঝখানে পুরো বিশটাই দেখতে পারবো একুশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত ঠিক আছে মানে ওভারঅল সব কিছু আমাদের ঠিকঠাক মতোই কাজ করতেছে সর্বশেষ আজকে আরেকটা পার্ট দেখে ক্লাস শেষ করবো সেটা হচ্ছে সার্চ হ্যাঁ আমরা সার্চ কিভাবে করব সার্চের ক্ষেত্রেও সেম শুধুমাত্র ওই যে একটা ফাংশন কল করবেন অনচেঞ্জে অনচেঞ্জে না হ্যাঁ অনচেঞ্জে করতে পারেন সমস্যা নেই অনচেঞ্জ আচ্ছা অনচেঞ্জে করি পরেরটা আসতেছি তো এখানে আমরা একটা বাটন দিয়ে দিই তাহলে মনে হয় বিষয়টা ভালো হয় আর কি আর নর্মালি যেটা করা হয় যে আপনি একটা ক্লিকে ক্লিক করলে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আসলে যেহেতু এটা একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন না আপনি খুব বিপদে পড়ে যাবেন এই মুহুর্তে হ্যাঁ তো আমি যেটা করি এখানে একটা বাটন দিয়ে দিই তারপর হচ্ছে কাজটা করি হ্যাঁ তো আমাদের সার্চে চলে আসতে হবে সার্চ এই যে সার্চ আমাদের সার্চের এখানে একটা বাটন লাগবে বাটন তো বাটনের মধ্যে একটা আই দিতে পারেন হ্যাঁ ক্লাস এফ এফ এ সার্চ ঠিক আছে আর এখান থেকে যেটা করতে পারেন ক্লাস বাটন বাটন হয়তো ইনফো রাখতে পারেন ঠিক আছে আর বাটন এস এম দিতে পারেন আর একটা দিতে পারেন হচ্ছে এম এস হ্যাঁ এম এস হয়তো ফোর দিতে পারেন মানে মার্জিন স্টার্ট আর কি বিরোধ দেন একটা বাটন আসছে তো এই দুটাকে একটু পাশাপাশি নিয়ে আসতে হবে এখানে একটা ডিফ্লেক্স দেন এটা অটোমেটিক পাশে পাশে চলে আসবে গুড এই দেখেন চলে আসছে তো গ্যাপটা একটু বেশি হয়ে গেছে কমাইতে পারেন আর এম এস ফোর না দিয়ে এখানে হচ্ছে টু দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আসেন এই বাটনে ক্লিক করলে আমরা কিছু একটা করতে চাই ঠিক আছে তো কি করতে চাই আমার এখানে যে টেক্সটটা আছে ওই টেক্সটের সাথে আমি হচ্ছে যে ডেটাগুলো মিলবে সেটাই আমি দেখাবো তো আমি কি করব এখানে একটা অন ক্লিক একটা ফাংশান নিচ্ছি অন ক্লিক সার্চ ঠিক আছে তো সার্চ অবশ্যই এভাবে লিখে দিতে হবে নাহলে সার্চ ফাংশানটা কল হবে না ঠিক আছে আর এই জায়গাতে দেখেন এখানে আপনি একটা আইডি সেট করে দিতে পারেন হ্যাঁ আইডি হচ্ছে কি সার্চ বক্স হ্যাঁ তো আমি সার্চ ফাংশানে ক্লিক করলে সার্চ বক্স থেকে ডেটা নিতে চাই ওকে কলাস করে দেন এই পার্টটার কাজ নেই তো আমি এখানে একটা ফাংশান তৈরি করে ফেলি ফাংশান এগুলো তো কমন ঠিক না বুঝতেছেন তো নাকি সমস্যার কথা ছিল না আচ্ছা ঠিক আছে তো আমার প্রথমে যেটা লাগবে লেট ভ্যালু লাগবে হ্যাঁ সাধারণত এটাকে কী বলা থাকে কী বলা হয় আর কি হ্যাঁ অথবা কিউ বলা হয় ঠিক আছে কোয়েরি কোয়েরি স্ট্রিং বলা হয় আর কি ঠিক আছে তো আমি কোয়েরি স্ট্রিংয়ে অথবা কোয়েরি সার্চে আমি লিখতেছি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এই যে সার্চ বক্স ডট হচ্ছে কি ভ্যালু ঠিক আছে তো ভ্যালু দেওয়ার পর আমি কি করব ওই যে সেম জিনিস বিষয়টা অনেক মজাদার আর কি ঠিক আছে একবার করবেন আজীবন ব্যবহার করবেন তো আমি এখান থেকে কিউ নামে দিচ্ছি হ্যাঁ কিউ তো এটাকে অনেক নামে দেওয়া যেতে পারে আপনি কি নামেও দিতে পারেন হ্যাঁ তো কি নামে হচ্ছে কি করলাম আপনার এখানে পাস করে দিলাম তো ইভেন্টের টার্গেটের ভ্যালু হয়ে যাবে কি এখান থেকে হয়তো ভ্যালুটা লিখতে পারেন আর কি ভ্যালু ভ্যালু 
তো এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার এই এটা না হইলেও চলবে গেট না করলেও হবে সরাসরি কাজ করবে গেটটা দরকার হচ্ছে না আমি তো সেট সেট করাটাই তো আমার কাজ ঠিক না যার কারণে আর প্রয়োজন হচ্ছে না আর কি তো ওই যে শেষে যেটা ছিল এখানে হচ্ছে গেট পেতে কোনো কাজ নেই আসলে আমার সেট পেজটাই মেন কাজ আর কি তো মোটামুটি ওকে এই কাজগুলো আমরা করে ফেললাম তো সার্চের কাজটা একটু দেখি হ্যাঁ তার সঙ্গে সার্চ করলে সার্চটা হয় কিনা হ্যাঁ তো ধরুন আমি এখান থেকে লিখলাম হচ্ছে ক্যাটাগরি ইলেভেন তো দিয়ে আমি সার্চ দিচ্ছি আপনার আসলে রিলোড না দিলে কাজ করবে না তো আমি এখানে কিছু লিখি লিখে সার্চ করলাম দেখেন এই যে খেয়াল করে দেখেন আমাদের উপরে দেখেন যে কিটা অ্যাড হয়েছে দেখেন তো ক্যাটাগরি প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান হয়েছে না আচ্ছা তো এই ডেটাটাই হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে এখন গেট করতে হবে কোথা থেকে গেট করব আমাদের সার্ভার থেকে ঠিক আছে আমি সার্ভার থেকে এখানে আসলাম তো সার্ভারে চলে আসি তো সার্ভারে আসার আগে আমি আরেকটা জিনিস একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে বঙ্গ রেগেক্স হ্যাঁ আচ্ছা মেবি এখানে দিলে হবে রেগেক্স আর রেগেক্সটা নিচে ছিল কোন পাশে যাবো আচ্ছা সার্চ দিলে পেয়ে যাবো রেগেক্স फाको की আমি কি করব যদি আমার কাছে কি থাকে রিকোয়েস্টের মধ্যে কি থাকে তখন হচ্ছে আমি বিষয়টা গেট করব হ্যাঁ রিকোয়েস্টের মধ্যে আমার কি থাকে আর এটার ক্ষেত্রে আপনার আর প্যারামিটার দরকার নাই ঠিক আছে আপনি সরাসরি কি করতে পারেন কি ইকুয়াল রেগ ডট কোয়েরি ডট কিটা বসাই দিলাম ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমি কোয়েরি থেকে নিলাম নিয়ে ভেরিয়েবলে সেট করলাম এটা হচ্ছে প্রথম কাজ এর পরের কাজ হবে আপনাকে এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া ঠিক আছে এই কন্ডিশনটাই এখন একটু দেখে নিব যে রেগ এক্সের মাধ্যমে কাজটা কীভাবে করতে পারি তো এখান থেকে দেখেন যে রেগ এক্সের জন্য বঙ্গ এর অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনে যদি আসেন আপনি এটা পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে এইভাবে লিখতে হয় হ্যাঁ ফিল্ড দেন হচ্ছে রেগ এক্স তো এটা আপনি হচ্ছে এখানে একটা প্যাটার্ন দিতে পারেন আর এখানে একটা অপশন লিখে দিতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো এখানে একটা অপশন ছিল প্যাটার্ন সুন্দর একটা উদাহরণ ছিল ভুলও হতে পারে তবে একটু দেখি কত দূর পর্যন্ত যায় আর কি হ্যাঁ নেম এখান থেকে নিচে নামায় দিচ্ছে সামনে পিছনে যদি মিলে তখন কি করবে সে হচ্ছে আমাদেরকে রিটার্ন করবে আর কি ঠিক আছে তো নেম না আমাদের একটা নাম ছিল হচ্ছে কি টাইটেল না ठीक जिस আমরা যেটা করব জাস্ট অর হয়ার দিয়ে সব সময় বিষয়টা একটু ম্যানেজ করার চেষ্টা করবো দেখি আসলে কাজ করে কিনা এরোর হইলে এরোর দিবে কাজ করলে সরাসরি কাজ করব তার আগে হচ্ছে লগ ইন আমাদেরকে পাঠাই দিবে দিল তো দেওয়ার পর দেখেন কোনো ডেটা তো আসলো না
কোনো ডেটা না আসলে তো বিপদ টেকনিক পর আচ্ছা অপশনস মনে হয় শুধু আই দিলেই হবে আইটা দিয়ে দেখি জাস্ট আই অপশনস জাস্ট আই ওকে গেট ফায়ার অর আচ্ছা ফায়ারের মধ্যে একবার দিয়ে দেখি দেখা আর অর এর মধ্যে আপাতত কিছু দিলাম না এখানে কোনো কিছু লাগবে না দেখি এবার আচ্ছা কিছু নাই ঠিক না জাস্ট ক্যাটাগরি দিয়ে যদি দেয় আসতেছে না ক্যাটাগরি দিলাম আসছে হ্যাঁ যদি ক্যাটাগরি দুই দিই ক্যাটাগরি দুই সাবমিটে ক্লিক করেন ক্যাটাগরি দুই আসছে ঠিক আছে কিন্তু সব আসতেছে আর কি মানে দেখেন এই যেগুলোর সাথে শুধু দুই আছে দেখছেন সবগুলো আসছে না ভাই দেখতেছেন আচ্ছা দেখেন আমরা যদি এখান থেকে দশ দেই মানে আমি যেটা দিয়ে চার্জ দিচ্ছি যদি আমি একুশ দেই দেখেন তাহলে সে শুধু যেখানে যেখানে একুশ পাবে সেটাই দেখাবে এটা ক্লিক করেন একশুধু একুশ দেখাচ্ছে ঠিক আছে আর যদি কিছু না থাকে এন্টার দেন হ্যাঁ জাস্ট ফাঁকা দিয়ে এন্টার দেন তখন সবই দেখাবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মূলত সার্চের একটা বেসিক ইউজ আর কি হ্যাঁ সে মোটামুটি এটা দুটুকুতে হইলে আপনার সার্চের কাজটা হয়ে যায় ঠিক আছে এখন আসেন আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা কি দিয়ে সার্চ দিছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ডে একটু দেখাইতে হবে হ্যাঁ সেটা দেখানোর জন্য যেটা করতে পারেন এই যে একটা কি পাচ্ছেন না এখানে কিটাকে আপনাকে কি করতে হবে পাঠাই দিতে হবে এখন বলতে পারেন মানে এই কাজটা কিন্তু আপনি একবারই বুঝছেন সেম প্যাটার্নটা শুধু হচ্ছে আপনি এই যে যতগুলো আপনার কন্ট্রোল হবে সবগুলোতে সবগুলোর জন্যই এটাই হ্যাঁ শুধু হচ্ছে আপনি যে মডেল নেমটা চেঞ্জ করবেন আপনি হ্যাঁ এটার জন্য কি করছেন ক্যাটাগরি মডেল রাইটার মডেল আপনার ট্রান্সলেটার মডেল মডেল চান বাকি সব একই না দেখেন তো চিন্তা করে দেখেন তো সেম না আর কিছু চেঞ্জ করার মতো আছে বলেন তো না কিন্তু শুধু মডেল চেঞ্জ করবেন আপনার কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মানে এই কারণে এই কাজগুলো একবারই হয় হ্যাঁ আপনি যদি একটু বুঝে শুনে যদি একবার করতে পারেন আপনার লাইফ টাইমের জন্য ভালো একটা অ্যাসেট হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে তো এই যে কিটা আমি পাঠালাম এই কিটাকে আমি কি করব এই যে আমাদের সার্চ বক্সটা আছে এখানে ভ্যালুতে বসাই দিব হ্যাঁ কি আউট কি হ্যাঁ তাহলে আমি কোন কি দিয়ে সার্চ দিছি সেটাও আমার ওই যে চেক বক্সের মধ্যে ইনপুট বক্সের মধ্যে কি থাকবে অলওয়েজ থাকবে আর আমি পুরো কাজটাকে একটা ফর্মের মধ্যে দিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে আপনি হচ্ছে এন্টার দিয়ে কাজ করতে পারবেন হ্যাঁ এখন হচ্ছে বাটনে ক্লিক না করলে কাজ করে না তো এই কাজটা করার জন্য আপনাকে এই অন ক্লিকটা এখান থেকে সরাই ফেলতে হবে এই এখানে নিয়ে আসতে হবে আর এই জায়গাতে অন সাবমিট বলতে হবে হ্যাঁ অন সাবমিট তাহলে আপনি এন্টার বাটন ক্লিক করলে সে কি করবে কাজ করবে ঠিক আছে তো এখন আসেন যদি রিলোড দেন রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখন সার্চ দিই আচ্ছা ডিফ্লেক্সটা এখন ভুল জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা এই জায়গাতে দিতে হবে হ্যাঁ একটা ক্লাস ইউজ করেন দিলাম তো দেওয়ার পর আসেন যদি আমি রিলোড দেই তো দেখেন আসলো আর এখান থেকে যদি আমি এখন সার্চ দেই কিছু দিয়ে ধরুন হচ্ছে আমি ফোর লিখে সার্চ দিলাম হ্যাঁ ফোর এন্টার দিলাম দেখেন আসলো না কেন আচ্ছা ফোর দেয় আবার ইভেন্ট ডট ডিফল্ট লাগবে হ্যাঁ ইভেন্ট ডট 
বাটনে তো তেমন কোনো বাটন তো ফর্ম ছাড়া কাজ করে না যার কারণে ইভেন্ট অফ ইভেন্ট ডিফল্ট অফ প্রয়োজন হয় নাই এখন কাজ করবে ঠিক আছে আপনি যদি ফোর দেন ফোর দেখেন যেখানে যেখানে ফোর পাইছে শুধু এইগুলাই দিছে সে ঠিক আছে আর যদি আপনি দেন মানে একদম দিয়ে দেন ওয়ান ফোর শুধু ওয়ান ফোর দিবে যদি ফোর ওয়ান দেন ঠিক আছে আর আর কি এই তো মোটামুটি খুব ভালো একটা অপারেশন শিখে গেছেন আর কি তো এ পর্যন্তই থাকলো প্লাস দেখেন যে আমাদের প্রিভিয়াস ডেটাগুলো কিন্তু সেভ আছে ঠিক আছে स्मरण कर गैप गेसे मैं फिल आप कर প্রজেক্ট করা শুরু করেন যখন যেতে আটকে আবেন সেটাই গিয়ে শিখে আবার চলে আসবেন ঠিক আছে ওখানে কেবারে আটকে যায় না যে পিছনের হয়তো আমার পাঁচ নম্বর ক্লাসটা বাকি ছেড়ে পাঁচ থেকে বিশ পর্যন্ত শেষ করবেন এরপর আবার এখানে আসবেন এইরকম যেন না হয় হ্যাঁ মানে কাজ করতেছেন হ্যাঁ আমার এই টপিক্সটা একটু বুঝি নেই তো ভিডিও খুঁজে যদি খুব সহজে পেয়ে যান পাইলেন আর ওই টপিক্সটা ধরে ইউটিউবে সার্চ দেন গুগলে সার্চ দেন চ্যাট জিপিতে সার্চ দেন দিয়ে একটু শিখে ফেলেন বুঝে আচ্ছা তো নেক্সট আর দুটো কাজ বাকি একটা হচ্ছে যে মাল্টিপল চেক চেক দিয়ে কোনো একটা অ্যাকশান করা আর হচ্ছে যে স্ট্যাটাসগুলোকে কন্ট্রোল করা ঠিক আছে বাকিগুলো তো অলরেডি হয়ে গেছে এই পর্যন্তই থাকলো আজকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম